spirit be here with me. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রাসেল আছি আপনাদের সাথে শুনছেন ভূত ডট কম এবং ভূত ডট কমের আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্র জানাচ্ছি চারিদিকে অফিস থেকে শুরু করে সব কিছু খুলে গেছে বেশিরভাগই খুলে গেছে সব যে খুলেছে তা না এবং রাস্তায় এখন প্রচুর মানুষ আমি বিশ্বাস করি আপনি যদি রাস্তায় বের হন তাহলে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বের হচ্ছেন এবং নিজেকে প্রতিটা মুহূর্তে নিরাপদ রেখেছেন বিশ্বাস করুন এই সময় নিজেকে নিরাপদ রাখাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি এবং এই ব্যাপারটা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাওয়া উচিত হবে না ভূত ডট কম নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তারপর থেকে প্রতি শুক্রবার আপনাদের পাঠানো ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি প্রথমে শুরু করেছিলাম যখন আপনারা স্টুডিওতে আসতেন সেইভাবে আর তারপরে আসলো লকডাউন হোম কোয়ারেন্টাইন আরও অনেক কিছু এবং আমাদের লাইফটা এই নানা কারণে আর শুরু করাই হলো না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অবশ্যই আমরা সেটা শুরু করব। বিশ্বাস করুন আমরা প্রতিটা মুহূর্তে নিজেদের ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি নিজেদের আপনার উপযোগী করে তোলার আমি জানি না কতটুকু পেরেছি হয়তো কেউ কেউ আমাদের ভালোবেসেছেন কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছেন তবে ভালোবাসার পরিমাণ যে আমাদের জন্য আপনাদের সব সময়ই বেশি সেটা অনুভব করতে পারি আর সে কারণেই প্রতি সপ্তাহে আমাদের ইমেইল আসে আপনারা ইমেইল পাঠান এবং আমাদের সাথে থাকেন আমি বলবো যে আপনারা ইমেইলে ঘটনা শুধু পাঠান না আপনারা পাঠান ভালোবাসা আপনারা পাঠান আমার প্রতি বিশ্বাস আমরা একসাথে পথ হাঁটছি বহুদিন আর যদি সাথে থাকেন তাহলে আরও বহুকাল আমরা এইভাবেই পথ চলব এবারের এপিসোডে কি হবে আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম অর্থাৎ এই সাত দিনের প্রতিটা দিনই আমি ভেবেছিলাম যে এবারের এপিসোডটা কি করব আমি বললাম আমি একটু আভাসও দিয়েছি যে কেউ কেউ আমাদের সাথে আছেন কেউ কেউ হয়তো নেই কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সাথে আছেন আমি ভাবলাম যে তাদেরকে থ্যাংকস জানানো উচিত লাস্ট সাত দিনে যারা অবিরাম ঘটনা পাঠিয়েছেন বৃষ্টির মতো যাদের কাছ থেকে ঘটনা এসেছে আমি ভেবেছি তাদের ঘটনা নিয়ে সাজাবো এবারের এপিসোড আগের অনেক ঘটনা বাকি আছে সেগুলো আমি শোনাবো আপনাদেরকে এবং যারা ঘটনা পাঠিয়েছেন তারা একেবারেই হতাশ হবেন না বা ভাববেন না যে আপনার ঘটনা শোনানো হবে না অফকোর্স হবে এবং দেশে দেশের বাইরে যারা যে যেখান থেকে পারেন আমাদের ঘটনা পাঠান আমরা একটা নতুন যাত্রা শুরু করেছি ইউটিউবে আমি আবারও বলছি যে ইউটিউব একটা ভিডিও প্ল্যাটফর্ম এবং এই ভিডিও প্ল্যাটফর্মে আপনারা যখন ঘটনা পাঠান সেটা আমি চেষ্টা করেছি অডিও এবং ভিডিও কন্টেন্ট বানানোর যাতে আপনারা শুনতেও পারেন দেখতেও পারেন সেই জন্যই হান্ট দ্য হন্টেডের যাত্রা শুরু এবং সেখানে চাইলে আপনিও অংশগ্রহণ করতে পারেন অনেকে আমাদের ইমেল করে জানাচ্ছেন যে তিনি অংশগ্রহণ করতে চান তিনি আমাদের সাথে লাইফে আসতে চান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং আমরা দারুণ দারুণ কিছু সামনে ভিডিও লাইভ নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো বিভিন্ন হন্টেড প্লেস সম্পর্কে আপনারা সেই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে যেমন জানতে পারবেন তেমন অনেক আনন্দ পাবেন অনেক উপভোগ হয়ে উঠবে আশা করি প্রতিটা এপিসোড শুধু আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং পাশে থাকবেন এটাই একমাত্র চাওয়া আমরা শুরু করতে চাই আমাদের আজকের এপিসোড যদি আমাদের লিখতে চান তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা মনে রাখুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম এট দা বাইটি জিমেল ডট কম আর ফেসবুকে যেতে হলে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন সেখানে চলে যাবেন এবং ভূত ডট কমের স্পেলিংটি একটু প্লিজ মনে রাখবেন বি এইচ ডাবল টি ডট সিও এম এবং আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি চাই যে আপনারা সবাই আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জানেন আমাদের ইউটিউবে কি হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে কি হচ্ছে এবং আমরা এইবারের এপিসোডে কি নিয়ে আসছি সব সময় যদি আপনি আপডেটেড থাকতে চান তাহলে আমাদের সাথে থাকুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ রেগুলার ভিজিট করুন 
আমরা চলে যাব আমাদের আজকের প্রথম ঘটনায় এবং যে ঘটনাটি আমরা এই মুহূর্তে হাতে পেয়েছি তিনিও আমাদের একজন লিসেনার এবং তিনি যেভাবে ঘটনাটি লিখেছেন আমি চেষ্টা করব সেভাবেই ঘটনাটি পড়ে শোনাতে লিখছেন আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আমি মোহাম্মদ ইকলাস শেখ বাপ্পি রাজশাহী জেলার বাঘা থানার কলিগ্রাম থেকে বলছি এবং তিনি দুটো ঘটনা পাঠিয়েছেন যার মধ্যে একটি ঘটনা সিলেক্টেড হয়েছে সেই ঘটনাটি হচ্ছে এটি তাই তিনি লিখছেন যে আমি আবারও দুটো ঘটনা নিয়ে হাজির হলাম ভূত ডট কম টিমের সাথে আমি এখন যে ঘটনাটি শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা আমার গ্রাম কলি গ্রামের ঘটনা ঘটনাটি একজনের সাথে ঘটে না তবে ঘটনা যাকে নিয়ে কেন্দ্র করে তার নাম আনেরা বেগম তাকে সবাই দাদি বলে ডাকত তো মূল ঘটনায় আসা যাক ঘটনাটি উনিশশো সালের আপনারা সবাই ভালোভাবে জানেন যে উনিশশো সালে প্রচুর পরিমাণে বন্যা হয়েছিল তো আগেই একটা ঘটনায় বলেছি যে আমাদের গ্রামটি পদ্মা নদীর তীরে অর্থাৎ পদ্মার শাখা নদীর পাশে মানে আমাদের গ্রামটি পদ্মা নদীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটি গ্রাম ঘটনাটি যখনকার তখন আমাদের গ্রামটি আরও নিচু ছিল তখন মানে অনেক নিচু থাকলেও এখন অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে বন্যার পানি আগের মতো আর ঢুকতে পারে না তো তখন মানে উনিশশো সালে সেই বন্যায় আমাদের গ্রামেও পানি ঢুকে পড়ে এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে পানি ঢুকে পড়েনি আমাদের গ্রাম সহ আশেপাশের প্রায় সব গ্রামেই পানি ঢুকে যায় তো ঘটনাটি যে দাদির সাথে ঘটে তিনি ছিলেন একজন বিধবা নারী এবং তিনি ছিলেন বন্ধা তার মানে তার কোনো সন্তান ছিল না আর ওনার বয়স ছিল প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর বছর তিনি তার খাবারের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাহায্য চাইতেন এবং দিন শেষে যা পেতেন তা দিয়ে বাজার করতেন এবং পাশেই বিশাল বিশাল আমের গাছ ছিল মাঠের পর মাঠ বিস্তৃত গাছ এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যেত না এখন সেই বাগানের কিছু অংশ আছে সেখান থেকে তিনি লাকড়ি সংগ্রহ করতেন এবং রাতে রান্না করতেন আবার পরের দিন সেইম কাহিনী এভাবেই চলতে থাকে তার জীবন তো সেই ভয়াবহ বন্যা গ্রামে ঢোকার পর তিনি তার বাড়ি থেকে বের হতে পারতেন না এবং তিনি তখন থেকে প্রায় না খেয়েই থাকতেন গ্রামের কোনো মানুষ বা পৌরসভার পক্ষ থেকে কিছু আসলে তাই খেত এভাবে প্রায় অনেক দিন কেটে যায় সেই বৃদ্ধার ঘর থেকে কোনো সারা শব্দ আসে না তাই কয়েকজন মিলে ওনার বাড়িতে গিয়ে দেখে ঘরে কেউ নেই এবং ঘরের ভেতর থেকে অনেক পচা গন্ধ আসছে আর ওনার বাড়ি একটু নিচু হয় ওনার বাড়ির ভেতরে পানি উঠে গিয়েছিল সবাই বৃদ্ধাকে না পেয়ে মনে করেন হয়তো বৃদ্ধা খাবারের জন্য অন্য কোথাও গেছেন বিষয়টি সবাই স্বাভাবিকভাবেই নেন আসলে বৃদ্ধাটি অনেক দিন না খেয়ে থাকতে থাকতে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন এবং উনি ঘর থেকে বের হতে না পারা এক সময় মারা যান ওনার মৃত্যুর ঘটনাটা আমরা পরে জানতে পারি আপনারাও জানতে পারবেন এভাবে অনেকটা সময় কেটে যায় তখন বন্যার পানিও শুকিয়ে যায় অনেক দিন পর তখনকার সময়ে একটা পাগল ছিল আমাদের গ্রামে ওর নাম ছিল ঝাড়ু পাগল তিনি প্রায়ই বলতেন এই দাদি আনেরার সাথে নাকি তার মাঝে মাঝে দেখা হয় দাদি নাকি তাকে বলে তোরা সবাই মরবি কাউকে শান্তিতে থাকতে দেব না সবাই পাগলের পাগলামি মনে করে হেসে উড়িয়ে দেয় তো একদিন হয় কি তখন যারই সন্তান সম্ভবা হন যিনি তারই সন্তান কোনো না কোনোভাবে মানে মিসক্যারেজ হয়ে যায় আর কি একদিন এক অন্তঃসত্তা নারী রাতে বাড়ি থেকে বের হয় বাড়ির একটু দূরেই বাথরুম সেই কারণেই বের হন তিনি এবং সেদিন তার স্বামীকে অনেক ডাকাডাকি করেন তিনি তারপর স্বামী ওঠেন না এবং তিনি একাই বাথরুমের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং হঠাৎ করেই তিনি দেখেন যে চারিদিকে শব্দ টব্দ সব কিছু বন্ধ নিস্তব্ধ একটা পরিবেশ কিছুক্ষণ পর টয়লেটের ভেতর থেকে তিনি শুনতে পান দূর থেকে কেউ আসছে পাতার উপর খসখস শব্দ তিনি একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যে কোন এক বৃদ্ধা মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে কাছে আসতেই তিনি টয়লেটের ভেতর থেকে দেখতে পান যে ওইটি একটি বৃদ্ধা মহিলা যিনি দুই মাস আগে হারিয়ে গেছেন বা তাকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি বা তিনি মারা গেছেন তারপর ওই দাদি ওনার টয়লেটের দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কাতে শুরু করেন উনি দরজার কোনো একটা ছিদ্র ছিল যেখান দিয়ে তিনি দেখতে পান এবং দরজা ধাক্কা ছিল এবং তিনি বলেন যে তার খুব ক্ষুধা লেগেছে এবং তিনি তার 
বাচ্চাকে খেতে চান অনেক দিন নাকি তিনি কিছু খাননি এটা শুনে সে অন্তঃসত্তা নারী অজ্ঞান হয়ে যান এদিকে তার স্বামী তাকে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখেন তার স্ত্রী টয়লেটের ভেতরে পড়ে আছেন তারপর হয়তো ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে তার বাচ্চা সত্যি সত্যি মিসক্যারেজ হয়ে যায় এভাবে প্রায় দুই বছর গ্রামের কোনো মানুষের বাচ্চা হয়নি যেই নারী অন্তঃসত্তা হতো কোনো না কোনোভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতো বুড়িকে দেখতে পেত এরকম একটা ব্যাপার ঘটতো তার সাথে এটা যদি একজনের হতো তাহলে ব্যাপারটায় হয়তো স্বাভাবিক একটা ঘটনা মনে হতো বা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হতো যখন গ্রামের সব মানুষ দেখল এবং সেটা যখন একজনের সীমাবদ্ধ থাকলো না সব অন্তঃসত্তা নারী যখন সেই বৃদ্ধাকে দেখতে পায় এবং বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু সত্যিই সেটা একটি ঘটনা তাই গ্রামের বিভিন্ন মানুষ মিলে কবিরাজের কাছে যায় একজন কবিরাজ আমাদের গ্রামে এসে বলে গ্রামে কোনো বদ চিনের নজর পড়েছে তারপর তিনি গ্রামটিকে বন্ধ করে দেন তারপর প্রায় দুই বছর পাঁচ ছয় মাস আর কোনো সমস্যা হয়নি ঠিক এতদিন পর এই সময়ে যাদের বাচ্চা জন্ম নিয়েছিল তারা সবাই ঠিকঠাক মতো তাদের বাচ্চা প্রসব করতে পেরেছেন তখন আমার নিজের বড় চাচির এক মেয়ে সন্তান হয় তো ওনারা অনেকদিন পর বাচ্চা পেয়ে অনেক খুশি একদিন চাচি দুপুরবেলা রান্না বান্না করে ঘরের বিভিন্ন কাজ করতে করতে সন্তানকে শুয়ে রেখে বাইরে যান বাইরে থেকে হঠাৎ তিনি তার বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পান দৌড়ে এসে দেখেন তার বাচ্চার পেটের মাংস কেউ যেন ছিঁড়ে খেয়ে চলে গেছে আর পেট থেকে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছে আর বাচ্চার নারী ভুড়ি সব চারিদিকে ছড়িয়ে চিটিয়ে আছে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাচ্চাটি মারা যায় আমার বড় ভয়ও সেখানে ছিল চারিদিকে কি কষ্টের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তখন এটা পোছানো যাবে না অনেকদিন পর আমাদের পরিবারে একটা সন্তান আসে কিন্তু সে মারা গেল এইভাবে মারা গেল এই ঘটনা কেন ঘটল কেউ বুঝে উঠতে পারে না এইভাবে আরো কয়েকটা বাচ্চার নির্মম মৃত্যু হয় শেষ যে বাচ্চাটা মারা যায় তিনি আমার সম্পর্কে প্রতিবেশী চাচি হন তার বাচ্চা তিনি ঘটনার দিন বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতেই দেখেন তার বাচ্চাটিকে ওই বৃদ্ধা মহিলা তার মাথা বাচ্চার পেটের মতো ঢুকিয়ে দিয়ে কামড়ানোর মতো করে কিছু একটা খাচ্ছে এই ঘটনা দেখে তিনি অনেক জোরে জোরে চিৎকার করেন আশেপাশের মানুষজন কি হলো ব্যাপারটা দেখতে আসে আর ওই চাচি ওনাদের সব খুলে বলেন তখন গ্রামবাসী ভাবে বৃদ্ধা মহিলা হয়তো এখনো বেঁচে আছে এবং তিনি এই কাজগুলো করছেন তারপর গ্রামে একটা মিটিং ডাকা হয় সেই মহিলাকে ধরতে হবে অর্থাৎ সেই বৃদ্ধাকে ধরতে হবে দশ পনেরো জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আমাদের চেয়ারম্যান চাচা আক্কাস আলীর বাড়িতে একটা মিটিং ডাকা হয় যাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে তাদেরকেও সেই মিটিংয়ে ডাকা হয় এবং যারা সন্তান সম্ভব তাদেরকেও ডাকা হয় আর এই সব ঘটনার জন্য গ্রামের ছোট থেকে বড় সবাই আতঙ্কিত ছিল তাই ওই সব মহিলা তাদের সন্তান সহ আক্কাস সাহেবের বাড়িতে থাকে আর সবাইকে বলা হয় কেউ যেন রাতে না ঘুমায় আর এদিকে দশ থেকে পনেরো জন ওই বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ঝোপ ঝাড়ে কেউ বা গাছের ডালে বসে থাকে তারা নয়টা দশটা পর্যন্ত পাহাড় দিতে থাকে রাত যখন ঠিক বারোটা তিরিশ তখন কয়েকজন দেখে দূর থেকে কেউ মাজা বাঁকা করে আসছে ঠিক ওই মহিলার মতো তারা আগেই বলে রেখেছিল কেউ যদি কোকিলের ডাক দেয় তাহলে যেন সবাই সেটা লক্ষ্য করে তখন তাদের মধ্যে একজন কোকিলের ডাক দেয় তখন সবাই চলে আসে এবং সবাই একই জিনিস দেখে তারা দেখে ওই বৃদ্ধাটি ওই বাড়িটির দিকে যাচ্ছে হঠাৎ কেন যেন সবাই একসাথে একই ঘটনা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে তারা সবাই কেন যেন একসাথে ঘুমিয়ে যায় এবং কেন ঘুমিয়ে যায় এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি আপনাদের কাছে কোনো ব্যাখ্যা থাকলে আপনারা বলবেন হঠাৎ ওই বাড়ির সব মহিলা দেখে তাদের মধ্যে একজনের বাচ্চার উপর কেউ বসে আছে এবং তখন তারা চিৎকার শুরু করে এবং অবয়বটি চলে যায় তখন তারা সবাই দেখে যে বাচ্চাটির কোনো ক্ষতি হয়নি তারপর এসব ঘটনার পর অনেকে আমাদের এই গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা অন্য জায়গায় চলে যায় আর যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল যে পনেরো জন তাদের ওপর গ্রামের মোরলরা খেপে যায় বলে তোমরা থাকতে কিভাবে ওই বুড়িটি আবার বাচ্চার উপরে হামলা করে তারপর পনেরো জনকে বলে আমাদের আর একদিনও সময় নষ্ট করা যাবে না ওই বুড়িকে ধরতেই হবে সেই দিন রাতে তারা আবার পাহারা দেয় চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি সেই রাতে তারা দেখে আগের দিনের মতো ওই বুড়িটা আবার চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির থেকে আসছে তখন তারা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে 
তখন সেই বুড়িটি একটা বিকদ আওয়াজ করে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সকালে রাতের এসব ঘটনা সবাইকে বলা হয় এবং যিনি রাতে এসেছিল সে কখনোই মানুষ হতে পারে না এটা তারা ধারণা করে কারণ মানুষ হলে আমাদের ভেতর থেকে পালিয়ে যেতে পারত না তখন গ্রামবাসী আবার একটা মিটিং ডাকে এতে সিদ্ধান্ত হয় আবার কোনো হুজুরকে ডেকে এর সমাধান নিতে হবে না হলে এই গ্রাম ত্যাগ করতে হবে ঠিক তখন একজন বয়স্ক ভিক্ষুকের মতো নোংরা পোশাক পরে আছে এমন একজন কেউ তাদের ওখানে আসেন তিনি বলেন আমি এর সমাধান দিতে পারবো তবে একটা শর্তে আমাকে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে দিতে হবে যে মেয়েটির শরীরে আমি তাকে হাজির করব তো সবাই ভাবে ঠিক আছে আপনি ব্যবস্থা করেন আমরা অল্প বয়স অর্থাৎ টিনেজার একজন লাগবে এবং সেই টিনেজ একজনকে তার শরীরেই নাকি সেই বৃদ্ধাকে হাজির করা হবে এই লোকটি কিন্তু গ্রামের কেউ চেনে না তখন সবাই খুঁজে আমার বাড়ি একটু পাঁচ মিনিটের পথ একটা বাড়ি থেকে একটা মেয়ের মাঝে ওই লোকটি সেই বুড়ি মহিলাকে হাজির করে এবং লোকটি প্রশ্ন করে তিনি কেন গ্রামের বাচ্চাদের সাথে এমন জঘন্য অপরাধ করছে তখন মেয়েটির ভেতর থেকে বলে উনিশশো সালে যখন বন্যা হয় তখন তো কেউ আমার খোঁজ খবর নেয়নি আমি না খেতে পেয়ে মারা গেছি তারপরও কেউ আমার খোঁজ নেয়নি আমার লাশ কবর ও জানাজা হয়নি আমার সাথে এমন অত্যাচার হয়েছে তাই আমি গ্রামের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেব না তখন সেই লোকটি বলে কি করলে তুমি শান্তি পাবে বলো তাই করা হবে এসব অবুজ শিশুদের সাথে এমন যখন অত্যাচার তুমি করো না তখন সেই বৃদ্ধা মহিলাটি সেই যুবতীর কণ্ঠে বলে আমার লাশটি এখনো আমার বাড়ির ঘরে মাটি চাপা পড়ে আছে লাশটি তুলে জানাজা পড়িয়ে কবর দিলেই আমি শান্তি পাব তখন তারা ওই বৃদ্ধা মহিলার ঘরের মাটি খুঁড়তেই কিছু হার পায় এবং জানাজা পড়িয়ে তাদেরকে কবর দেয়া হয় তারপর থেকে হার কোনো সমস্যা হয়নি আর ওই লোকটি বলে আমাকে আর কোনোদিন খুঁজে পাবেন না তাই বলে তিনিও চলে যান ওই লোকটি আবার কোনো জিন ছিল নাকি সেটা অজানা তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি তবে ওই বুড়ির বাড়ির পাশে গেলে নাকি অনেকে এখনো মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ শুনতে পান ঘটনাটা শেষ হয় দু সালে এই ছিল আমাদের গ্রাম কালিগ্রামের এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটনাটি সত্য ঘটনা গ্রামের সবাই এই ঘটনা জানেন ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন এরপরে তিনি লিখেছেন তার নাম মোহাম্মদ ইকলাস শেখ বাপ্পি কালিগ্রাম বাঘা রাজশাহী পদ্মা নদীর শাখা নদীর পাশের গ্রাম তারপরে তিনি তার ফোন নাম্বার শেয়ার করেছেন আমি আপনাদের সবাইকে একটা কথাই বলবো যে জুজুর ঘটনাটা শুনেছেন না অনেকটা সেইরকম একটা ঘটনা অনেকদিন পরে পেলাম যে ঘটনাটি এরকম বাচ্চাদেরকে খেয়ে ফেলার ঘটনা বাচ্চারা হারিয়ে যাবার ঘটনা এবং এরকম ঘটনা আমি বিশ্বাস করি আপনাদের কাছেও আছে যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের পাঠাবেন আর আমাদের পাঠাতে হলে খুব সহজ একটা নিয়ম আছে আপনারা জানেন সেটা তারপরেও জানিয়ে দিচ্ছি রাসেল ডট ভূত ডট কম এট দ্য রেট জিমেল ডট কম এখানে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের সামনে আরও অনেক প্ল্যান রয়েছে কিন্তু আমরা একটা বই বের করছি আপনাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি আপনারা সেটা হাতে পেয়ে যাবেন আরও বেশ কিছু জিনিস আমরা নিয়ে আসতে চাই আপনাদের জন্য সেটাও আপনারা খুব দ্রুত হাতে পেয়ে যাবেন সুতরাং বেশি বেশি ঘটনা পাঠান যাদের ঘটনা ভালো হবে তাদের ঘটনায় স্থান করে নেবে সেই বইটিতে এবং আশা করছি আপনাদের যদি পাশে পাই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবই কোনোভাবেই থামব না চলুন চলে যাই আমাদের পরের ঘটনায় আরও একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন ভালোর দলে আছেন এবং ভূত চটকমের সঙ্গে আছেন আমি এখন যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি চলে যেতে চাই আমার পরবর্তী ঘটনায় এবং এই ঘটনাটি আমি পেয়েছি গাইবান্ধা থেকে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন অসংখ্য ঘটনা যে ঘটনাগুলো আমরা এখনও জানতে পারিনি অনেকে আমাদের এই প্রোগ্রাম হয়তো রেগুলার শোনেন অনেক আগে থেকে শোনেন কিন্তু 
মেসেজ যেমন করেন না তেমন ঘটনাও পাঠান না এবং সেটার কারণ হচ্ছে অনেকেই অনেকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ আছে অনেকের সময়ের অভাব রয়েছে নানা রকমের কারণ রয়েছে আমি বলবো আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি ঘটনা পাঠান তাহলে আমার জন্য খুব সুবিধা হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার ঘটনাগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ঘটনাগুলো আমি আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি আর সেই জন্যই আমি চাইবো আপনারা আমাকে ইমেল করুন যত বেশি সম্ভব ইমেল করুন আপনার ঘটনা জানিয়ে দিন আমাকে সেটা আপনার সাথে ঘটতে পারে আপনার ফ্যামিলির কারোর সাথে ঘটতে পারে আমি ভাবছি আজকে একটা জমিদার বাড়ির ঘটনা আমি শেষের দিকে শুনিয়ে দেবো আশা করছি সেই ঘটনাটাও আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে যে কথা বলছিলাম যে এখন যে ঘটনাটি আমি প্লে করতে যাচ্ছি সেটি আমাকে পাঠিয়েছেন যিনি তার বাড়ি গাইবান্ধা এবং তার নানার সাথে ঘটে গিয়েছিল এই ঘটনাটি এবং সেই ঘটনাটি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই চলুন শুনে সেই ঘটনাটি আশা করছি যে এই ঘটনাটিও আপনাদের অনেক ভালো লাগবে হ্যালো রাসেল ভাই জিজ্ঞেস করলাম না আপনি কেমন আছেন কারণ আপনি বরাবরই ভালো দলে থাকেন আমি ভূতে ভেমের বিরাট বড় একজন ফ্যান ছিলাম তো ভূতে ভেম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খুব খারাপ লাগছিল আপনি আবার আমাদের মাঝে ভূত ডট কম হাজির হয়েছেন তো বিষয়টা অনেক ভালো লেগেছে শুধু আমার না যারা ভূতে ভেমের ফ্যান ছিল সকলেরই অনেক ভালো লেগেছে তো আমি কখনো ভূতে ভেমে ঘটনা শেয়ার করি নাই বা ভূত ডট কমে এর মধ্যে কখনো ঘটনা সিন করি নাই তো এটাই আমার ভূত ডট কমে শেয়ার করা প্রথম ঘটনা হতে চলেছে যদি ঘটনাটি সিলেক্ট হয় অবশ্যই আপনি শেয়ার করবেন ঘটনাটা যদি সিলেক্ট হয় আমার কাছে আরো অনেক ঘটনা আছে আমি সেগুলো ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে পাঠানো ট্রাই করব তো প্রথমে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই আমার বাসা গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার অন্তর্গত হরি হরিনমারি নামক একটি গ্রাম নেই ঘটনাটি যে আমার নানার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ঘটনাটি ঘটেছে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে তো আমি কথা না বাড়িয়ে আমি আমার ঘটনায় চলে যাই তো আমার নানার বাসার পরিচয়টা দিই আমার নানার বাড়ি হলো রংপুর জেলার অন্তর্গত পীরগঞ্জ থানার একটি গ্রামে তো ঘটনায় চলে যাই ঘটনা যেদিন ঘটে অর্থাৎ আমার নানার বাবা আমার নানার বাবা দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন প্রায় একশো দশ বছর তিনি পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন তো তিনি যেদিন মারা যায় তো তিনি মারা যায় ঠিক সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যায় তো সন্ধ্যার দিকে মারা যাওয়ার পর আমার নানা তিনি চিন্তা করলেন তার বাবা মারা গেছে তো কাফনে কাফন তো আনতে হবে কথা না বাড়িয়ে তিনি চিন্তা করলেন যে সে নিজেই যাবে কাফনে কাপড় আনতে তো তার বাসা ছিল গ্রামে গ্রাম থেকে তাকে কাফনে কাপড় কিনতে হলে দীর্ঘ থানা যে বাজারটা আছে তাকে সেখানে যেতে হবে তো তার গ্রামটা ছিল অনেক ভিতরে সেখান থেকে তাকে সাইকেল নিয়ে তিনি রওনা দিলেন কাফনে কাপড় কেনার তো তিনি বাসা থেকে বের হলেন সাইকেল নিয়ে নর্মাল ভাবে তিনি যেভাবে এতদিন পীরগজ থানায় যে বাজার আছে সেখানে তিনি বাজার করতে ঠিক সেইভাবে তিনি রওনা দিলেন বাজার করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে তিনি কাফনে কাপড় কিনবে আর তো তিনি বাসা থেকে বের হন সাইকেল নিয়ে ভালোভাবে বের হন তো গ্রাম অঞ্চলের রাসেল ভাই আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে নদী পারা পড়ার জন্য সাঁকো থাকে সাধারণত সাইকেল নিয়ে হোক বা যে কোনো যানবাহন নিয়ে চলাফেরা করার জন্য সাঁকো তো তিনি সাইকেল নিয়ে বেশ ভালোভাবে সেই সাঁকোর কাছে পৌঁছালেন এবং সাঁকো পার হয়ে তাকে পৌঁছাতে হবে দীর্ঘ থানা যে বাজার আছে সেখানে যেতে হবে তাকে গেলে ওই সাঁকোটা পার হতেই হবে সাইকেলে তো তিনি ভালো সাইকেলে যেভাবে পারে সেভাবে যাবে সাইকেল নিয়ে তিনি যখনই সাঁকোর উপর উঠলেন তো ওঠার পরে তিনি নর্মালি দেখতে থাকলেন যে সাঁকোটা কাপা কাপি করতেছে তো ভাবলেন কাঁপতেই পারে বাসের তৈরি একটা সাঁকো নর্মাল ভাবে এটা কাঁপতেই পারে ব্যাপারটা তিনি নর্মাল ভাবে নেয় হতেই পারে এটা সাইকেল নিয়ে উঠতে হতেই পারে তিনি আর কোনো কিছু না ভেবে সাইকেল নিয়ে ভালোভাবে সাঁকোটা মানে ক্রস করে চলে গেলেন এভাবে তিনি ভালোভাবে পীরগজ থানার যে বাজার আছে সেখানে পৌঁছালেন এবং দোকানে গিয়ে কাফনে কাপড় কিনলেন তো কিনে তিনি যখন তার পকেট থেকে টাকা বের করতে যাবেন তা কিন্তু তার পকেটে কোনো টাকা নেই অথচ তিনি বাসা থেকে টাকা নিয়ে বের হয়েছিল তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না তিনি বললেন যে কিভাবে কি হলো আমি তো পকেটে টাকা নিয়ে বের হলাম তো তখন সে খেয়াল করলো যে সাগর ওখানে কাপা কাপি হলো তখন আমার পকেট থেকে টাকা পড়ে গেছে কিনা তখন সে ব্যাপারটা ভাবলো হয়তো ওখানেই টাকা পড়ে দেবে তো দোকানদার তার পরিচিত থাকায় দোকানদার তাকে বললো যে আপনি নিয়ে যান সমস্যা নাই পরবর্তীতে যে কোনো সময় এসে আপনি টাকাটা যে কোনো জিনিসে দিয়ে দেবেন আপনি কাপড় নিয়ে কাপড় নিয়ে চলে যান তো উনি দোকানদারের সাথে কথা বলে কাপড় নিয়ে সাইকেল নিয়ে আমার ব্যাগ করলেন ব্যাগ করে আবার যখন ওই ঠাকুর কাছে আসলেন তখন তিনি চিন্তা করলেন যে এখানে তখন আমার টাকাটা পরে যেতে পারে একটু বেশি এখানে পড়ছে কিনা তো তিনি দেখলেন যে এক সাইডে টাকাটা পরে আসে টাকাটা যেভাবে তিনি নিয়েছিলেন ওইভাবেই ভাব করা এবং ওখানে টাকাটা পরে আসে 
তিনি টাকাটা ওখান থেকে নিলেন এবং চিন্তা করলেন এদিক দিয়ে তো শুধু আমি যাতায়াত করছি না অনেকই যাতায়াত অনেক দূরত্ব এদিক দিয়ে চলাফেরা করছে তো টাকাটা এখনই ভাবে কি করে থাকতো টাকাটা তো এখানে থাকার কথা না তো তিনি আর ভাবলেন না হয়তো কেউ নেয়নি বা কারো যুগে হয়তো করেনি তিনি ভালোভাবে টাকাটা হাতে নিলেন টাকাটা হাতে নিয়ে তিনি নর্মাল ভাবে আবার বাসায় আসলেন বাসায় আসার জন্য তিনি যে পথটি বেছে নিলেন ওই পথটি ছিল শর্টকার একটা পথ যে তাড়াতাড়ি যেন বাসায় পৌঁছাতে হয় অলরেডি সে যখন সন্ধ্যায় বের হয়েছিল তখন প্রায় রাত নয়টা বাজে তো গ্রামের মধ্যে রাত নয়টা মানে অনেক রাত অলরেডি কাপড় কিনে নিয়ে তিনি যখন ব্যাক করতেছিলেন বেরোতে যেন নয়টা বেজে গেছে তার একটু আসে প্রায় এক কিলোমিটার গেলেই তার বাসা তো সেখানে তিন রাস্তার একটা মোড় আসে তিন রাস্তার মোড়ে একটা বিরাট বড় বট গেছে আসল ঘটনাটা ঘটে এখানে তিনি যখন বট গাছের নিচে আসে হঠাৎ মনে হলো তার সাইকেলটা কেউ আটকায় সাইকেলটা কেউ দাঁড় করেছে যে সাইকেলটা সে প্যাডাল দিচ্ছে কিন্তু সাইকেল আর আগে যাচ্ছে না তো সেখানে এসে তার থেমে গেল থেমে যাওয়ার পরে মানে থেমে গেছে বলতে কি তার অনুভব হচ্ছে যে সাইকেলটা কেউ আটকাইছে সে প্যাডাল করতে চাইছে কিন্তু সাইকেল আর আগে যাচ্ছে না ধীরে ধীরে সে খেয়াল করলো যে তার শরীরের ওপর তার আর কোনো কন্ট্রোল শক্তি নাই সে প্যাডালও করতে পারতেছে না প্লাস সাইকেলটা এগিয়ে নিয়ে সেটা তো সম্ভবই হচ্ছে না তো হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো যে সাইকেল সহ তার দেহটা মানে তিনি নিজে সাইকেলের উপর বসে আসছেন সাইকেলটা সহ এবং তিনি নিজে উপরে উঠে যাচ্ছেন মাটি থেকে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে তিনি বিষয়টা খেয়াল করতে থাকলেন যে তিনি বট গাছের একটা ডালের উপর ধীরে ধীরে উঠে গেলেন মাটি থেকে অটোমেটিক তিনি বুঝতে পারলেন না তার সাথে কি করতেছে যে এটা কি করে সম্ভব এটা কি করে হতে পারে যে কেউ না এখানে কাউকে আমি দেখতেছি না আমি কি করে উঠে যাচ্ছি তো তিনি হঠাৎই নিজেকে দেখতে পেলেন যে মাটি থেকে তিনি বট গাছের উপরে অলরেডি উঠে গেছে হয় তো তার মানে তিনি চিল্লাবেন না কি করবেন এটা তার মনে আসতেছিল মানে তার আর কোনো শক্তি পাচ্ছিল না সে তার নিজের দেহকে কন্ট্রোল করবে এই শক্তিটা নাই প্লাস সাইকেলের উপরে সে অলরেডি বসে আসে এই রকম অবস্থাতেই সে বট গাছের একটা ডালার উপরে উঠে গেছে তো তখন সে মনে মনে ভাবতে থাকলো যে আমি নিজেকে তো বাঁচাতে হবে এইভাবে তো আমি কি হবে এখানে কি ঘটতে চলেছে আমার সাথে আমি তো কিছু বুঝতে পারতো তখন সে মনে মনে যতটুকু পারে যে দোয়ার করতে পারে তিনি মনে মনে সব মানে উচ্চারণ করতে থাকলে বা যতটুকু পারে পড়তে ছিলেন হঠাৎ পড়তে পড়তে তিনি খেয়াল করলেন যে তার শরীরে আবার শক্তি ফিরে আসছে তিনি যে নর্মাল ভাবে ছিলেন সেই নর্মাল ভাবে তার শরীরে শক্তি ফিরে আসতেছে প্লাস স্বাভাবিক হচ্ছে তো স্বাভাবিক হতে হতে হঠাৎ করে তিনি বট গাছ থেকে নিচে পড়ে যান একদম সাইকেল সহ তিনি বট গাছ থেকে বট গাছ যে টালে ছিলেন ওখান থেকে নিচে পড়ে যান সাইকেলটা একদিকে পড়ে যায় তিনি আরেক দিকে পড়ে যান সাইকেলটা পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় প্লাস তার এক পা এক সাইড হয়ে তিনি পড়ে যায় এক কাঁধ হয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে তার এক হাত তার শরীরের নিচে পড়াতে সে হাতটা ভেঙে যায় তারপর যে পাশ হয়ে পড়ে ওই পাটা ভেঙে যায় তো তিনি আর ওখান থেকে উঠে ধারার মতো তার আর কোনো শক্তি ছিল না তো ওখানে তিনি চিল্লা চিঠি করেন তো ওখানে বট গাছের সাথে একটা বাসা ছিল একটু দূরে সেখান থেকে লোক তার চিল্লা চিলি শুনে চিলে আসে চলে আসার পরে তাকে উদ্ধার করে উদ্ধার করে তাকে বাসা পর্যন্ত নিয়ে যায় তোর আসল ভাই এই ছিল ঘটনা তারপর সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার পরে তিনি বাসায় ভালোভাবে যান তাকে ঘটনা সব ওই লোকটাকে বলেন যে এই ঘটলো লোকটা বলে যে এখানে অনেক সাথে অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে ব্যাপারটা সেটা কঠিন কিছু না এটা নর্মাল ভাবে তিনি তাকে বোঝালেন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন তো তাই ওই লোকটা কি তাকে আমার নাকে ধরে ধরে ভালোভাবে বাসায় নিয়ে গেলেন রাসেল ভাই এই ছিল মূল ঘটনা যেটা যদি আমি বলতে চাচ্ছিলাম আজকের মতো এই ঘটনাটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি যদি ঘটনাটি আমার সিলেক্ট হয় বা প্রচার করার মতো হয় তো ঘটনাটি প্রচার করবেন পরবর্তীতে আমার কাছে আরো অনেক ঘটনা আছে ঘটনাটি যদি সিলেক্ট হয় ইনশাল্লাহ আমি আমার ঘটনাগুলো কাছে আছে এই ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে আপনার সাথে শেয়ার করব আমি আর কথা না বাড়াই রাসেল ভাই ভুট ডট কম দীর্ঘজীবী হোক একটা ভালো প্রোগ্রাম যা আমাদেরকে এই করোনার মতো একটা সময়ের মধ্যে আমাদের মাঝে কিছুটা সময় হলো ভালো বিনোদন দিয়ে থাকে বা ঘটনাগুলো শুনি আমাদের ভালো লাগে রাসেল ভাই আমি চাই ভোট ডট কম দীর্ঘজীবী হোক এইভাবেই আপনি আমাদের পাশে থাকেন ভালো থাকেন খোদা হবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হই ব্ল্যাক ম্যাজিক যারা করে তাদেরকে কেমন মানুষ মনে হয় 
আজকের আমাদের ফেসবুকে যে পোস্ট আছে সেই পোস্টের নিচে আপনারা জানিয়ে দিয়েন সেটা এবং একটা সে সাথে আমরা সবাই মিলে একটা শপথ করতে পারি যে আমরা কোনো দিন এই ধরনের খারাপ কোনো কাজ কখনো করব না এই রকম ধরনের খারাপ কাজ করে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করব না কারণ ব্ল্যাক ম্যাজিক যিনি করেন তিনিও কিন্তু সমানভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হন তাকেও অনেক কিছু হারাতে হয় জীবন থেকে এবং দেখেন যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করেন বা সমস্ত কালো জাদু চর্চা করেন তারা কিন্তু জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন তারা বেশিরভাগই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের মৃত্যু হয় নির্মম মৃত্যু তো আমরা এই সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকব তবে যারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছেন সেই সমস্ত ঘটনার কোনো তথ্য বা কোনো বিবরণ যদি আপনার জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ইমেল করবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট জিমেল ডট কম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটি এটা পুরোপুরি আপনার ব্যাপার আর আমাদের ফেসবুক পেজ ভিজিট করতে ভুলবেন না ডাব্লিউ রাসেল ডট স্বাধীন আমি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে পরিবর্তন করি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ডেভেলপ করি শুধুমাত্র আপনাদের যোগ্য হওয়ার জন্য আপনাদেরকে এতটুকু বেশি আনন্দ দেওয়ার জন্য যেদিন এপিসোড ভালো হয় তার পরের দিনের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আরও অনেক বেশি অর্থাৎ আজকের এপিসোডটি আরও বেশি ভালো হতে হবে তাই না যাই হোক আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম সেই প্রসঙ্গে থাকি আমরা ছিলাম ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রসঙ্গে এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক কি জঘন্য সেটা আমরা সবাই জানি এবং এই রকমই একটা ঘটনা আমরা এখন প্লে করব এবং আশা করছি যে এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের কাছে আরও অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এবং আমি যেটা বলছিলাম যে জমিদার বাড়ি থেকে শুরু করে সব ধরনের ঘটনায় আমরা আস্তে আস্তে প্লে করব আশা করছি পুরোটা সময় আমার সঙ্গে থাকবেন চলুন শুনে আসি আমাদের আজকের এই এপিসোডের তৃতীয় ঘটনা घटेल অন্যান্য দিনের মতনই আমি নিজে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমোতে গেলাম হঠাৎ মাঝরাতে আম্মুর গুঙ্গানোর শব্দে আমার ঘুমটা ভাঙে তো আমি সরাসরি আম্মুর রুমে চলে যাই আম্মু আব্বু রুমে চলে যাই তো ওখানে গিয়ে আসলে ভাই দেখলাম যে আম্মু আহ ওয়াশরুমের যে ফ্লোরটা ওইখানে বসে প্রচুর বমি করতেছিল তারপর অবস্থা অবনতি দেখে আব্বু আম্মুকে নিয়ে সরাসরি ডাক্তারের কাছে চলে যায় তৎক্ষণিক তো আম্মু সমস্যাটা বেসিক্যালি ছিল আম্মু যেটা বলল যে মাথা ঘুরা ছিল হঠাৎ করে মানে একদম সুস্থ ছিল আমাদের আমরা সবাই একসাথে রাতে ট্রেনে করলাম একদম আম্মু ঘুমোতে গেল ঠিক ফজরের আগ দিয়ে ঘটনা আম্মু নামাজ পড়ার জন্য উঠেছিল হঠাৎ করে আম্মুর মাথা একটা ঘুরান দেয় তো মাথা ঘুরে আম্মু ফ্লোরে পড়ে যায় ফ্লোরে পড়ে আম্মু কোন রকমে বাথরুমে গেছে গিয়ে প্রচন্ড বমি করতে থাকে আর আম্মু বলল যে প্রচন্ড পেটে ব্যথা ছিল আর বমি ছিল মাথা ঘুরে ছিল তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তার হসপিটালাইজড করার জন্য বলছিল তো আমাদের বাসায় অন্য আর কোনো মহিলা মেম্বার ছিল না যে হসপিটালে দেখাশোনা করার জন্য আমি আমার ভাইয়ের ছিলাম আর আব্বু ছিল তো আব্বু তো অফিসিয়াল কাজে থাকা লাগে তো আমি আর ভাইয়ের তো আম্মুকে একা হসপিটালে দেখা সম্ভব না তো আমরা বললাম যে বাসায় পাশের বাসায় আনতে সেজন্য বললাম যে আম্মুকে বাসায় স্যালান লাগিয়ে দিতে তো ডাক্তার এসে স্যালান লাগিয়ে দিলেন বাসায় তো এর মাঝে বলে রাখেন আসিল ভাই হাসপাতালে যাওয়ার সময় আম্মুকে অনেকগুলো টেস্ট করা হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়ার পর আম্মুকে অনেকগুলো টেস্ট করা হয়েছিল 
তো অনেকগুলো টেস্ট করানোর পর কোনো কিছু ধরা পড়েনি তো ডাক্তার বললেন যে স্যালাইনটা চলুক আর যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে যেহেতু হাসপাতাল থেকে আমাদের বাসাটা খুব কাছাকাছি ছিল পাঁচ মিনিটের দূরত্ব ছিল সেজন্য ডাক্তার বললেন যে কোনো সমস্যা হলে যেন আমরা হাসপাতালে যোগাযোগ করি বা নিয়ে তো বিকালের দিকে বিকালের দিকে না রাস্তা দুপুরের দিকে মানে স্যালাইনটা সকালে এসে লাগিয়ে দিয়ে যায় ডাক্তার সারা রাত হাসপাতালে ছিল এবং সকালের দিকে আম্মুকে বাসায় নিয়ে আসা হয় স্যালাইন লাগিয়ে দেওয়া হয় এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার দিকে আম্মুর প্রচন্ড কাপুন দিয়ে কাপুন দিয়ে জ্বর আসছে তো গরমের দিনে রাখছেন ভাই আম্মু কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিল এবং হঠাৎ আম্মুর মুখ শরীর সবকিছু কালো হয়ে আসতেছিল তো এটা দেখে আপনার সাথে সাথে ডাক্তারকে ফোন করি ডাক্তার বলে স্যালারিটা খুলে দিতে আর যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য তো আমরা হাত পা মানুষ করে দিচ্ছিলাম শরীর ঠান্ডা হয়ে আসতেছিল তো সেই জন্য জ্বরটা তখন অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু শরীর প্রচন্ড ঠান্ডা হয়ে গেছিল হঠাৎ করে তো হাত পা মালিশ করে দিচ্ছিলাম রাসুল ভাই তখন হঠাৎ আম্মু বললেন যে আমাকে ইশারায় বললেন যে আমাদের পাশের পাশে একজন আমাদের মসজিদের ইমাম রয়েছেন दीर्घ निश्वास छाड़े हुजूर अम्म के देखें देखे एक बोतले पानी पड़ा दिले तबिल दिले পানি পড়াটা যখন খাবে পানিটা হুজুরে যে পানিটা দিয়েছেন সেটা যখন খাবে সে পানিটা খাওয়া মানে একটা নির্দিষ্ট টাইমে পানিটা খেতে হবে ধরেন যদি চারটা দিয়ে খাওয়া হয় ঠিক দুই ঘন্টা পর মানে যখনই খাবে ঠিক দুই ঘন্টা পরেই পানিটা খেতে হবে এক মিনিট লেট করা যাবে না এবং তাবিজটা সাথে রাখতে হবে আর হুজুর বলছিলেন যে তিন দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তিন দিন পরে হুজুর যেন আম্মু যেন হুজুরের সাথে দেখা করে তো এরকমই ওষুধ তারপরে হুজুরের পানি একসাথে চলছিল সবকিছু তো আল্লাহ রহমতে তিন দিনের ভিতরে আম্মু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় তো আম্মু হুজুরের কাছে আবার যান তো যাওয়ার পর হুজুর বললেন যে কিছুদিন আগে তোমাদের এই ফ্যামিলির একজন তোমাদের বাসায় আসছিল তো বললে রাখি রাসেল ভাই যে আমাদের ফ্যামিলিতে আহ আম্মু অসুস্থ হওয়ার আগের দিন আমাদের ফ্যামিলিরই একজন মেম্বার আমি তার নাম উল্লেখ করছি না সে আমাদের বাসায় এসেছিল আসার পর আমাদেরকে দেখে শুনে মানে আমাদের সাথে আসে আসার পর যেহেতু আমাদের আত্মীয়র মধ্যে তো আসেন আসার পর আড্ডা টাড্ডা দেন তারপর চলে যান নর্মালি একদম হুজু বলেন উনি যে সাথে উনি যখন আসছিল উনার সাথে উনি আহ কি বলবো রাসেন ভাই আসলে এটা বলতে আমার গাটা কাটা দিয়ে ওঠে রাসেন ভাই উনি নাকি কবর থেকে মাটি মানে সদ্য দাফন করা কবর থেকে মাটি উনি উলঙ্গ অবস্থায় ওই মাটিটা আনে এবং ওটা দিয়ে নানা রকম রিসোর্স এর মাধ্যমে ব্ল্যাক ম্যাজিক করায় আর ব্ল্যাক ম্যাজিক যা যার মাধ্যমে করায় সেটা হচ্ছে আসামের এক তান্ত্রিকের মাধ্যমে করায় এবং এটা এমন ভাবে করায় যে ঠিক সময় মানে দুই ঘন্টা পর পর আম্মুর অবস্থা আরো অবনতি হবে তো হুজুর বলে যে এতক্ষণে আম্মুর মানে যদি হুজুর বলেন যখন বলেন যে হুজুর যখন দেখতে গিয়েছিলেন তখন এতক্ষণ আম্মু মরে যাওয়ার কথা কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তালা কারণ ভাই রাসুল ভাই আমরা সবাই জানি যে বাঁচা মরা সবাই আল্লাহর হাতে আর হুজুর যেটা বললেন যে যেই তাবিজটা করা হয়েছে যে ব্ল্যাক ম্যাজিকটা করা হয়েছে ততক্ষণে আম্মু মরে যাওয়ার কথা কিন্তু আম্মু একমাত্র আম্মু পাচক নামাজ পড়ত সবসময় ক্লান্ত লাভ করতো সেজন্যে আল্লাহ অশেষ সহমতে আম্মু এখন পর্যন্ত শত কষ্ট সহ্য করার পরও টিকে রয়েছেন এবং হুজুর বললেন যে এটা ভাঙা হুজুর পক্ষে অনেক কষ্ট করছিল হুজুর তো এটা ভাঙার পর রাসেল ভাই তো আম্মু চলে আসলেন বাসায় এসে বাসায় আসার পর আম্মু অনেকটা আমরা সবাই ভেঙে পড়ি যে রাসেল ভাই আমাদের ফ্যামিলিরই একজন মেম্বার আহ ফ্যামিলিগত শত্রুতার কারণে এত খারাপ একটা কাজ করবে আর রাসেল ভাই এটা যে মানে উনাকে গিয়ে বলা হবে বা উনাকে কোনো আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো কিছু করা হবে রাসেল ভাই সেটা আসলে ভাই কোনো ভাবে হয়ে উঠছিল না কারণ রাসেল ভাই এগুলা প্রুফ কারোর সাথে অনেক কেউ বিশ্বাস করে রাসেল ভাই কেউ বিশ্বাস করে না এগুলা প্রুফ হিসেবেও মানা হয় না রাসেল ভাই 
এটা কোনো বিচারও নাই তো যে করছে সে তো কুফুরি করছে রাসেল ভাই আমরা তো রাসেল ভাই এটা ইসলামিক মাইন্ডে ইসলামিক শরীয়তের মধ্যে থেকে সেটা ফেস করতে হইতেছে সেটাকে প্রতিরোধ করতে হইতেছে রাসেল ভাই তো উনি এখন পর্যন্ত রাসেল ভাই এখন পর্যন্ত উনি সেই একটি করে যাচ্ছে রাসেল ভাই আর আমরা অসহায় মতো শুধু রাসেল ভাই সেটাকে সাফার করে দিতেছি রাসেল ভাই এখনো আমাদের ভাষায় অনেক অবিশ্বাস্যকর ঘটনা ঘটে ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে পরিবর্তন হঠাৎ করে চলে আসে সবাই হঠাৎ করে রাগান্বিত হয়ে যায় একজন আরেকজনের উপর তো রাসেল ভাই মানে যে মানে একটা মানুষের কতটা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে একটা মানুষ একটা মানুষের উপর এই ধরনের আচরণ করতে পারে ভাই আসলে রাসেল ভাই এটা আমার বুধগ্রহে আসে না যে কিভাবে মানুষ এটা করে আর রাসেল ভাই যারা সাফার করে তারাই বুঝতে পারে যে ভাই এটা আসলে কতটা কষ্টকর কতটা কষ্টদায়ক রাসেল ভাই একটা এমন একটা মাস নয় যে রাসেল ভাই যে যেটা আমাদের ফ্যামিলিতে ব্ল্যাক মিউজিক করার পরে কোনো একটা প্রভাব পড়ে না হয়তো ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে আমরা যারা ভাই আছি আপু আছে আম্মু আছে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয় বা আমরা কথা শুনলাম আমাদের বাবা মার তো রাসেল ভাই এইভাবে এরকম ভাবেই চলতেছে দিনের পর দিন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর যদি কোনো আপনার কাছে ভালো সাজেস্ট থাকে যে কোনো একটা ভালো হুজুককে দিয়ে আমরা একটা পারমানেন্ট কোনো একটা করতে পারবো তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন রাসেল ভাই এই ছিল আমার ঘটনা ভোট ডট কম দীর্ঘ জিগি হোক ধন্যবাদ রাসেল ভাই আল্লাহ Spirit, be here with me. মনে আছে তো একটু আগে যে ঘটনাটি শুনলাম সেটি আমাদের সেই দিসেনার শুনেছেন তার নানার কাছ থেকে আর এইবার যে ঘটনাটি প্লে করব সেটি আমাদের যিনি পাঠিয়েছেন তিনি শুনেছেন তার দাদির কাছ থেকে ছেলেবেলায় একটা সময় থাকে যখন নানি দাদিরা এই ধরনের ঘটনা আমাদের শোনাতেন এখন কি সেই অভ্যেসটি আছে আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আমার মধ্যে এই ব্যাপারটা খুব কাজ করেছিল যে আমরা মায়ের কাছ থেকে নানা নানির কাছ থেকে দাদাদের কাছ থেকে যে ঘটনাগুলো শুনি সেই ঘটনাগুলো যদি আমরা আবার শুনতে পারি নতুন করে তাহলে মন তো কি এবং আপনারা ভালোবেসে আমাকে স্থান দিয়েছেন আপনাদের মনে সেই জন্য আপনাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ এবং আমি সেইখান থেকেই আমার প্রেরণা পাই সামনে এগিয়ে যাবার তো আমি যেটা বলছিলাম যে নানি দাদিরা যে ঘটনাগুলো বলেন সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা কি কখনো ছোটোবেলায় সন্দেহ প্রকাশ করেছি আমাদের কখনো মনে হয়েছে যে ঘটনাটা ঠিক যিনি বললেন যা বললেন এটা হয়তো ঠিক না বা উনি মিথ্যা বলছেন এরকম কোনো কিছু কখনো মনে হয়েছে বা মাথায় এসেছে আমার মনে হয় না আমরা কিন্তু পুরোটা সময় উপভোগ করেছি আমিও তাই বলবো যে এই ঘটনাটিও যখন আপনি শুনবেন তখন উপভোগ কি করবেন প্রতিটি ঘটনার কথাই বলছি শুধুমাত্র এই ঘটনাটি বলছি না প্রতিটি ঘটনা এবং ঘটনাটি আরও চমৎকারভাবে মানে শোনার জন্য যে একটা আয়োজন যদি দরকার হয় সে ধরনের আয়োজনও করে নেবেন অনেকে আমি শুনেছি যে স্পিকারে শোনেন অনেকে আমি শুনেছি যে সবাই মিলে শোনেন একা শুনলে যদিও ভয়টা আরও বেশি লাগে যাই হোক আমি কথা বলবো না কারণ আমার কথা শুনতে আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না আপনারা শুনতে চান ঘটনা আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের আজকের পরবর্তী ঘটনায় আসসালামু আলাইকুম রিসেলার্স সবার দোয়াতে ভালো আছি রাসেল ভাই আপনি সবসময় ভালোর দলে থাকেন ভালোর দলে থাকাটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার সারা জীবন আপনার জন্য দোয়া করি আপনি যেন ভালোর দলেই থাকেন রাসেল ভাই এখন যে ঘটনাটা বলতেছি এইটা আমার দাদির সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমার দাদির নাম নূর জাহান বেগম আর এটা ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা রাসেল ভাই যেটা আমি আমার বাবার মুখ থেকে শুনে সংগ্রহ করে আপনাকে শেয়ার করছি খুবই মর্মাহত একটা ঘটনা যাই হোক রাসেল ভাই 
আমার আগের ঘটনাটা বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটা আমার দ্বিতীয় ঘটনা তো রাসেল ভাই এটা অনেক আগের ঘটনা ঘটনাটা ঘটে উনিশশো বাহান্ন তিপ্পান্ন সালের দিকে তখন আমার বাবা ছোট বাবা জন্মগ্রহণ করে আমার বাবাদের চার ভাই তিন বোন পরবর্তীতে দাদা আবার বিয়ে করার কারণে আরো দুই বোন ওই ঘরের জন্মগ্রহণ করে তো যাই হোক রাসেল ভাই আমার ঘটনার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন পরবর্তীতে তাদের ভাই বোনের বিষয়টা তো আমার বাবা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে তো ওই সময় হঠাৎ করে একদিন সন্ধ্যাবেলা আব্বা দাদা তখন তারা হাট করত হাটে হাটে যে মালামাল বিক্রি করত আমাদের কাপড়ের বিজনেস ছিল এখনো আসে এটা আমাদের পৈতৃক বিজনেস তো সেই আমলে তো গাড়ি ঘোড়া তেমন ছিল না গরু গাড়ি বা ঘাড়ে করেই মালামাল নিয়ে অনেক পথ দশ পনেরো কিলো পথ হেঁটে যে হাট করে আবার ফিরে আসতে হয়তো রাসেল ভাই তো এরকম একটা হাটের দিনে বাসায় কেউ নাই দাদি আর ছোট ছোট বাচ্চারা তো হঠাৎ করে দাদি মানে রান্না বান্না করে উঠানোর মধ্যে আসছে আসার পরে হঠাৎ করে আর দাদিকে পাওয়া যায় না 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 অনেক খোঁজাখোঁজের পর দুদিন পরে বাড়ির পাশে একটা বাঁশের ঝাড় ছিল সেই বাঁশের ঝাড়ে কয়েকজন মানুষ দেখতে পায় তাকে বাসায় নিয়ে আসে তো বাসায় নিয়ে আসার পর থেকে তার প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে যায় সে কোনো কথা বলতে পারে না সে এক প্রকারে গঙ্গা গঙ্গি করে অনেক ছটপট করে অনেক কষ্ট হচ্ছে এরকম বোঝা যায় তো আব্বা তখন দোয়া কালাম পরে দাদিকে ফু দেয় ফু দেওয়ার পরে আইতাল কুরসি একশো বার পাঠ করে ফু দেয় তারপরে একটু ঠান্ডা হইলে আব্বা কোরআন শরীফ বাইর করে দাদির বুকের উপরে নিয়ে পড়ে যতক্ষণ কোরআন শরীফ পড়ে ততক্ষণ ভালো কিন্তু রাত যত বেশি হইতে থাকে দাদির অবস্থা আরও খারাপ হইতে দাদি কিছু বলতে পারে না শুধু গঙ্গায় তো আব্বা এই ইনসিডেন্টটা দেখার পরে অনেক কবিরাজের কাছে যায় প্রায় আমাদের দিনাজপুরের উত্তরবঙ্গে যত ভালো কবিরাজ আছে যত ভালো আলে মোলামা আছে সবাইকে উনি ঠাকাইছে তো একদিন একটা ভালো হুজুরকে আব্বা বাসায় আনে তো ও হুজুর বাসায় এখনো ঢোকেই নাই রাসেল ভাই দরজাতে পা দিয়ে যেই এক পা দিছে দেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে পাটা ঘোরত নিয়ে নিছে উনি আর ভেতরে যায় না কয় না এখানে অনেক বড় সমস্যা আছে এটা আমার দ্বারা হবে না এনাকে বোবাকালি সাধন করে বান মারছে যার কারণে আর এটা কোনোভাবেই পসিবল না এটা সম্ভব না আরেকটা বিষয় রাসেল ভাই যখন পূজা হয় এক কথায় কালি তো হিন্দু সম্প্রদায়ের তো যখন পূজা হয় যে কোনো পূজা যেমন কালী পূজা দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা এই পূজাগুলোর সময় আমার দাদিকে বাসায় রাখা যায় না উনি এক প্রকারে মনে করেন যে এমন একটা অবস্থা হয় উনি আন্দাজে নাচতে থাকে নাচতে নাচতে কাপড় খুলে চলে যায় বাসায় রাখা যায় না ওই বের হতে হতে একদম পূজা মণ্ডপে যায় নাচানাচি শুরু করে আমার আব্বা আবার কাপড় চাপড় নিয়ে যায় নানিকে পড়ায় আবার কোনো রকমে ধরে বাসায় নিয়ে আসে আবার সেই রকম রিচুয়াল করে দোয়া কালাম পরে বুকের উপরে কোরআন শরীফ বাইর করে পরে এইভাবে করে কিছুদিন দিন যাচ্ছে তো এক পর্যায়ে এই ইনসিডেন্ট শুরু হয় রাসেল ভাই আসলে আমার দাদা দাদিকে যে পান মারছে ইনি খুবই একটা খারাপ মানুষ আমাদের বাসার পাশেই ওনার বাসা তো উনি এই কাজগুলো করতেন আসলে উনি আমার দাদিকে পছন্দ করতেন আমার দাদি অমায়িক সুন্দর একটা মানুষ ছিল উনি ওনাকে পছন্দ করতেন ওনার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি যার কারণে উনি এইভাবে বানটা মারছে তো একদিন কালী পূজার রাতে দাদা আব্বা সবাই হাটে গেছে ওই দিন সন্ধ্যা থেকে দাদিকে আর ঠিক থাকতে পারে না দাদি অনর্গলভাবে নাচানাচি করতিছে কাপড় চোপড় পুরোই উলঙ্গ এই নাচানাচি করার পরে 
বের হয়ে চলে গেছে নাই 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 ওনাকে পাওয়া যায় না তারপরে আবার আব্বু ওনার চিকিৎসা করতে করতে এক প্রকার উনিও কিছু কিছু রিচুয়াল শিখে গেছিল যার কারণে সেই রিচুয়ালগুলো করার পরে দাদিকে আবার সেই বাসের চারে ফিরে পায় তো ওখান থেকে নিয়ে আসার পরে উরঙ্গ ছিল সেখানে কাপড় দিয়ে পেঁচাই টেঁচাই নিয়ে আসার পরে দাদিকে একটু সুস্থ করে ওই সেই রিচুয়ালগুলো করে রিচুয়ালগুলো করার পরে দাদি একটু সুস্থ হয় তখন দাদি বাবাকে বলে যে বাবা তুই আমার ইজ্জত দেখছিস তুই আমার বাপ আমি দোয়া করে গেলাম তুই আজই বন্ধু দেওয়াতে খাবি আমি মনে হয় বেশি দিন বাঁচবো না বাবা তুই আমার যে খেদমত করছে আস আল্লাহ পাত্রকে কখনো ঠেকাবে না তুই অবশ্যই জান পাবি বাবা তো এইরকম কষ্ট ভোগ করতে করতে আমার দাদি এক প্রকারে মারা যায় তারপরে জানতে পারা যায় যে আসলে এ কাজটা কে করছে বা কেন করছে তো রাসেল ভাই আসলে ব্ল্যাক ম্যাজিক এমন একটা খারাপ জিনিস এখন তো আমাদের বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে মানুষকে মারতে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না বায়োটেকনিক টেকনোলজিক্যাল ওয়েপনগুলো দিয়ে মানুষকে মারা হচ্ছে যেমন ধরেন করোনা সোয়াইন ফ্লু বার্ড ফ্লু এরকম তো আগের যুগে তো এরকম কিছু ছিল না আগের যুগে এই জিনিসটাই খুবই প্রচলিত ছিল এবং খুব কাজে দিত যার কারণে মানুষরা হিংসার বসে অহংকারের বসে কোনো কিছু পাওয়ার লোভে এই কাজগুলো করত আসলে যারা এই ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিকের মধ্যে পড়ে তারাই এই কষ্টটা কেমন করে সাফার করে শুধু তারাই জানে রাসেল ভাই তা আমার বাবা আসলে এই ব্যাপারটাতে খুবই মর্মাহত আমার বাবা এক প্রকারে এই ঘটনাটা বলতে বলতে কেঁদেই বলছিল আসলে হাজার হলেও মা মা যদি চোখের সামনে এভাবে দিলে দিলে মারা যায় কে সহ্য করবে রাসেল ভাই যাই হোক ঘটনাটা যদি ভালো লাগে তাহলে লিসেনারদেরকে জানাবেন আর একটা কথা বলি রাসেল ভাই যে পক্ষ ব্ল্যাক ম্যাজিক করে আর যে পক্ষ ব্ল্যাক ম্যাজিকের অত্যাচার সহ্য করে দুইজনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাসেল ভাই যে আমার দাদিকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করছিল কালো বা যেটাই বোবাকালী সাধন করে যে পানটা মারছিল সে বেচারা যখন মারা যায় সে প্রায় অনেক কষ্ট করে মারা গেছে সে মরার আগে বেডে মনে করেন যে পায়খানা করে বেড থেকে উঠতে পারে না অনেক একটা হিজিবিজি অবস্থা অনেক অবহেলার মাধ্যমে সে মারা গেছে তার মারা যাওয়ার সময় কবরে তেমন একটা মানুষও হয়নি জানা যাতে খুব কম মানুষ জানতো আগে থেকে যে উনি একজন খারাপ মানুষ আর ওনার আমাদের বাড়ির পাশে দেওয়ালে বাসা তো ওনারও কতগুলো রিচুয়ালের ঘটনা আছে এগুলো আমার নিজের চোখে দেখা রাসেল ভাই এগুলো আমি যদি পারি আপনাকে শেয়ার করব থ্যাংক ইউ রাসেল ভাই ভালো থাকবেন দোয়া করবেন লং লিভ ভূত ডট কম ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি ঘটনা কালেক্ট করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সাথে কথা বলার জন্য তাদের কাছ থেকে তাদের ঘটনাগুলো জানার জন্য এবং প্রতি মুহূর্তেই আমি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি আপনার মনে আছে বা আপনার এরকম কোনো জীব ঘটনা কি আপনার জীবনে ঘটেছে কিন্তু আপনি দেখেন যে আপনি হয়তো কোনো একটা জায়গায় গিয়েছেন সেখানে গিয়ে আপনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন যাচ্ছে এইখানে যে এত ভয়ঙ্কর একটা জায়গা হয়তো তিনি নাইট গার্ড তাকে বললেন যে এই বিল্ডিংটাতে অনেক ঝামেলা আছে আপনি এখানে গার্ড দেন আপনার ভয় করে না বা আপনি কোনো হসপিটালে গেছেন যিনি লাশ কাটা ঘরে কাজ করেন বা সেই লাশ কাটা ঘরই পাহারা দেন তাকে হয়তো আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা আপনি যেখানে হাঁটাহাঁটি করেন রাতের বেলা আপনার ভয় করে না উত্তরটা খুব 
সহজ এবং সবার জানা না এক সময় করত এখন আর করে না প্রতিনিয়ত যখন ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে তখন সেগুলো তো অভ্যেস হয়ে যায় না তো মানে আমি এরকম একজন লিসেনার পেয়েছি যার এই ব্যাপারগুলো এখন অভ্যেস হয়ে গেছে এখন আর ভয় পান না আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় যাকে বলেন যে আগে ভয় লাগতো এখন ভয় লাগে না এটা সেই ধরনের কোনো কারণ হতে পারে যে হাই হোক আমি এই ঘটনাটি প্লে করতে চাই আপনাদের জন্য এক সময় ভয় পেতেন এখন ভয় পান না কিন্তু ঘটনাগুলো চলমান তার ঘটনা শুনে চলমান ঘটনা শুনে আপনার কি ভয় লাগে শুনে দেখুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রাসুল ভাই আশা করি আপনি আল্লাহর অশেষ সহমতে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো প্রথমে আপনাকে বা আপনার প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারণ আপনি এই প্রোগ্রামটা বিগত দশ বছর ধরে সচল রেখেছেন এবং এই মহামারীর মধ্যেও প্রতিটি শুক্রবারে আমাদের ভয়ের জগতে নিয়ে যাচ্ছেন এই জন্য আপনার প্রতি অসংখ্য ভালোবাসা আমাদের তো অনেকদিন ধরে ভাবছি ঘটনা পাঠাবো তো পাঠানো আর হয়নি ব্যস্ততার কারণে তো আমি এই প্রোগ্রামটা দু সাল থেকে শুনি আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তো প্রথমে আমার পরিচয়টা দিই আমার নাম মোহাম্মদ মিনহাস আমার বাড়ি হচ্ছে বরিশাল জেলার মুলাদি উপজেলা আমি এবার এস এস এক্সাম দিয়েছি তো আজকে যে ঘটনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা আমার নিজে এক্সপিরিয়েন্স করা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স করা ঘটনা নিজের অভিজ্ঞতা তো আপনাদের কাছে কেমন লাগবে আমি সেটা জানাই না আমার কাছে প্রচন্ড ভয় লেগেছে যখন নিজের সাথে কোনো ঘটনা ঘটে তখন সেই বুঝতে পারে যার সাথে ঘটে তো রাসেল ভাইয়ের মতো একটা কথা বলতো যে বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদের ব্যাপার যেহেতু ভোট ডট কমকে ভালোবাসি রাসেল ভাইকে ভালোবাসি সেই ভালোবাসা থেকেই ঘটনা পাঠিয়েছি এবং এই ঘটনাটা যদি সিলেক্ট হয় তাহলে নেক্সট এপিসোডে অথবা অন্য কোনো সময়ে অবশ্যই ঘটনা পাঠাবো আমার কাছে প্রচুর ঘটনা আছে আমার ফ্রেন্ডদের আমার এলাকার আমার পরিবারের আমি অনেক ঘটনা কালেক্ট করেছি যেহেতু বুট ডট কমকে আমি অনেক ভালোবাসি এই প্রোগ্রামটা আমি যখন থেকে শুনি তখন থেকে লাইভ শোনার ট্রাই করি দু একটা এপিসোড মিস গেলে আমি সেগুলো ডাউনলোড করে শুনতাম তো মাঝখান দিয়ে যখন শুনলাম এফ এম বন্ধ হয়ে গেছে অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম রাসেল ভাই বিশ্বাস করেন তো আপনি আবার ব্যাক করেছেন অনেক খুশি হয়েছি তো সরাসরি আমি আমার ঘটনা চলে যাই আমি যে ঘটনা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এই ঘটনাটা বেসিক্যালি দু হাজার সতেরো সালে আমার সাথে ঘটেছে আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি কত তারিখের ঘটনা আমার একজাক্ট মনে নাই তবে মার্চ মাসের ঘটনা এটা আমার মনে আছে তো আমরা জানি ওই টাইমে কিন্তু অনেক গরম পড়ে এমনই একদিন বা ঘটনার দিন আমি চারটা বাজে যখন স্কুল ছুটি দেয় আমি বাড়ি আসি বাড়ি এসে গোসল করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট করি তো তখন আমরা যেটা করতাম সেটা হলো তো আমরা যখন যেহেতু জিএস এক্সাম দেব তো একটু পড়াশোনার প্রেশার বা চাপ বেশি থাকে তো আমাদের স্কুলে ম্যাথের টিচার একজন ছিল যেহেতু নাইন টেন ব্যাচ ওদার পড়ানো লাগতো তো আমরা স্পেশাল ভাবে আমরা ছেলেরা পাঁচজন এক থেকে পাঁচ রোল পর্যন্ত আমরা স্যারের কাছে সন্ধ্যা থেকে মাগরিব থেকে স্যার পর্যন্ত প্রাইভেট পড়তাম সে ঘটনার দিন পড়তে যাই তো আমরা পড়তাসি পড়তাসি হঠাৎ মানে অন্ধকার হয়ে যায় এবং মেঘ ডাকছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছিল যে বৃষ্টি হবে তো স্যারও ব্যাপারটা বুঝলো এবং স্যার আমাদের বললো তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও বৃষ্টি নামবে মনে হয় তো স্যার ছুটি দিয়ে দিল এবং আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিব তো আমি একটু বর্ণনা দিই আমার স্কুল থেকে বাড়ির দূরত্ব প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট এবং আমার স্কুল থেকে বের হলেই বাজার মানে বাজার এবং স্কুল একসাথে অ্যাটাচ করা তো আমি যখন স্কুল থেকে বাড়ি আসবো তখন আসার পথে আমার হাতের বাম পাশ হচ্ছে খাল এবং হাতের ডান পাশে তিন চার মিনিট হাঁটলে বাড়ি এরপর শুধু জঙ্গল তো আমি হাঁটতেছি হাঁটতেছি 
তো ঘটনার কিছুদিন আগে নতুন একটি লাশ দাপন করা হয় আমার যাওয়ার পথেই দশ থেকে পনেরো দিন আগে সঠিক আমার মনে নেই তবে আমার ঘটনার আগে তো যা হোক বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মেঘ ডাকছে বৃষ্টি তখন হচ্ছিল না তো আমি যখন তিন চার মিনিট ক্রস করলাম তখন জঙ্গলের কাছে কাছে তো আমি কবর থেকে একটু দূরে তখন বেশি না একটু ডিস্টেন্স দূরে তখন আমার হাতে লাইট আছে তবু বিদ্যুতের ঝলকে আমার চোখটা কবরের দিকে চলে যায় যেহেতু আমি কাছেই ছিলাম মানে আমি একবার মনে হলো বা আমি দেখলাম যে কে একজন কবরের পাশে বসে আছে মানে আমি প্রচন্ড ভয় মানে ভয় পেয়ে গেলাম আমি তাড়াতাড়ি কবরটা ক্রস করলাম আমি এতটাই ভয় পেয়েছি আমি যে মানে সাহস করে লাইটটা মেরে বা পিছনে দেখব কবরের দিকে আসলে কেউ কি বসে আছে নাকি আমার মনের ভুল মানে আমার ওই সাহসটুকু হচ্ছিল না আমি এতটা ভয় পেয়েছি আমার কোনো মতে ভুল হওয়ার কথা না কারণ যেহেতু আমি ওই টাইমে সন্ধ্যাবেলা তারপর আমি তো সুস্থ মস্তিষ্কে হাঁটছিলাম তো বিদ্যুৎ ঝলকানিতে কেউ একজন বসেছিল এটা আমি শিউর দেখেছিলাম তো তারপরও মনের ভুল হতে পারে তো মনের ভুল ভেবে উড়িয়ে দিলাম মানে তারপর আমার সাহস হয়নি আমি যে বিষয় দেখবো দেখ আমি বাড়ি চলে গেলাম এবং খাওয়া দাওয়া করলাম করলাম এবং যথারীতি আমি ঘুমাতে গেলাম ওই দিন বেশি পড়ি নাই মানে আমার মাথা ধরছিল প্রচন্ড ব্যথা করছিল এই জন্য সো কিছুতে আমার ঘুম আসছিল না মানে কোনো রিজন না আমার ঘুম আসছিল না মানে আমি এপিডোপিট করছি খাটের আমি একলা ঘুমাতাম তো অনেক রাত হয়ে গেল দশ বারোটা বেজে গেল তো হঠাৎ আমি খেয়াল করলাম যেহেতু আমরা গ্রামে বাস করি তো আমাদের উঠান ছিল উঠানে আমার রুমের সাথে বাইরে যে আমাদের উঠান ওখানে আমাদের পেয়ার গাছ ছিল তো আমি টের পেলাম বা আমি খেয়াল করলাম পেয়ারা গাছ কে যেন ঝাঁকুনি দিচ্ছে প্রচুর প্যারা গাছ প্যারা গাছটা লোটছে এবং প্রচুর বাতাস হচ্ছে এবং শব্দ এবং আমার ঘরের পাশে হচ্ছে আমার জানালা জানালার পাশে হচ্ছে একটা ছোট ফাঁকা বলা আমরা হাঁটার জন্য একটা স্থান ওখান দিয়ে মনে হচ্ছে কি যেন দৌড় দিয়ে যাচ্ছে আসতেছে মানে একটা শব্দ যেহেতু রাত আপনি যদি আসতে হটেন আমি টের পাবো আর যেহেতু আমার জানালার পাশেই করিডরটা সো মনে হচ্ছিল কে যেন দৌড় দিয়ে যাচ্ছে এবং পেয়ারা গাছটা লুটছে যাই হোক এবং কিছুক্ষণ পর আমার রাত মোর কয়টা মনে হয় যায় না তো মনে হচ্ছে জানালার পাশে ফিস ফিস করে কেউ জানি কথা বলতেছে তো মানে কথাগুলো ক্লিয়ার আসতেছিল না আমার কানে কিন্তু মনে হচ্ছে লোক কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলতেছে এবং ওই পেয়ারা গাছটা ঝোট লুটতেছে তো যাই হোক ওই রাতটা মতে কভার করলাম আমি সুরাকরা যা পারতাম মানে কেন যেন মনে হচ্ছিল আমি সুরাকরা গুলো ভুলে যাচ্ছি হ্যাঁ তো যাই হোক আমি কোনো মতে পড়লাম এবং ওই রাতটা আলহামদুলিল্লাহ আমার কেটে গেল তো সেকেন্ড ডে সেকেন্ড ডে তে আমাদের স্কুলে যখন গেলাম তো স্যার বলল আজকে পরীক্ষা তোমাদের আগে পরীক্ষার কথা ছিল তো যাই হোক ওই পরীক্ষা ছিল একটু লেট হলো তো পুরো পরীক্ষা দিয়ে আস্তে আস্তে আমার দেখা যায় সাড়ে আটটা বেজে গেল তো যেহেতু রাসেল ভাই বুঝতেই পারছেন গ্রাম রাত আটটা নয়টা বা সাড়ে আটটা এটা অনেক রাত গ্রামের জন্য পাঁচ থেকে তিন বছর আগে তো আমি ওরকম পথে যেহেতু গ্রাম্য এত রাত লোক না থাকারই কথা তো যাই হোক আমি লাইট নিয়ে আসতেছি আসতেছি আমি যখন কিছু দূর আসছি মনে হচ্ছে পাঁচ ছ মিনিট হাঁটলাম তখন হঠাৎ আমার ফিল হলো যে আমার পিছে কেউ হাঁটছে এটা আমি ফিল করলাম তো মানে আমার তখনও সাহস হচ্ছিল না আমি পিছে দেখবো আসলে কেউ তো হতে পারে বা কেউ আসতে পারে তখন আমি কি করলাম আমি আমার হাঁটার গতিটা থামিয়ে দিলাম তো মনে হচ্ছে মনে হলো যে ওই লোকটাও আমার যে পিছে আমি যেই শ্যাডোটা বা আমি ফিল করছি কেউ হাঁটছে মনে হচ্ছে সেও আর হাঁটছে না হাঁটলো তো আমি একটা আওয়াজ পাবো মনে হচ্ছিল সেও থেমে গেল তো আমি আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলাম এতে এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম আমি জোরে হাঁটলে সে জোরে হাঁটছে আমি থামলে সে থামছে আমি যদি আমার হাঁটার গতি স্লো করছি সে 
সে তার হাটার গতি স্লো করছে এখন কিন্তু রাসেল ভাই এটা আপনি এক লাখটা পথে হাঁটছেন তাও রাতে এবং এরকম অবস্থা যদি হয় যে আপনি জোরে হাঁটছেন একটা লোক জোরে হাঁটছে আপনার পিছে আপনাকে ফলো করছে ভয় তো পাবেনি তো যেহেতু আমি তখন বড় ছিলাম না বেশি মাত্র ক্লাস এইটে পড়তাম এইটা তখন উঠেছি সবাই সবাই মাত্র অনেক ছোট তো ভয় লাগারই কথা তো প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিলাম এবং মনে 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 দোয়া দুষ পড়ছিলাম সুরাগ্রাত পড়ছিলাম তো যাই হোক আমি কোনো মতে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে আসলাম সেদিনের মতো বাড়ি তো সেকেন্ড ডেও আমার সাথে রাতে ওই সেম কাহিনী মনে আসলো পেয়ারা গাছটা কেউ ঝাঁকি দিচ্ছে আমার ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে কেউ দৌড় দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং প্রচন্ড বাতাস এবং ফিস ফিস করে শব্দ আমার ওই রাতেও ঘুম হয়নি একদম ভোরবেলা আমি ঘুমেছি তো তৃতীয় দিন আমি আর পড়তে যাইনি বা মেবি বন্ধু ছিল মানে আমার সঠিক এক্সাম মনে নাই পড়তে যাই নাই আমার এটুকু মনে আছে তো ওই দিন আমার সাথে যে ঘটনাটা ঘটলো তো আমি পড়াটা পড়া শেষ করে রাত্র সাড়ে এগারোটার সময় আমি ঘুমাতে যাই তো এত জেলে আমি শুয়ে আছি তো শুয়ে থাকার এক পর্যায়ে রাত মনে হয় আমার তখনও ঘুম আসছে না তো একটা মেবি হবে সেকেন্ড দের মতো সেম কাহিনী মনে হচ্ছে কেউ ফিস ফিস করে কথা বলছে কেউ দৌড় দিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ পেয়ারা গাছটা ঝাঁকি দিচ্ছে এরকম বিভিন্ন মানে আমি সিন্ডম পাচ্ছি ফার্স্ট ডে এবং সেকেন্ড এর মত হম তো থার্ড ডে তে তো জিনিসটা মনে হচ্ছে বাড়ছে ফিস ফিস কথাগুলো কেমন ক্লিয়ার আসছে মানে কথাগুলো আমি বুঝতেছি না তবে মনে হচ্ছে অনেক মানুষ কথা বলছে তো আমি এই যে দুই দিন আমার সাথে যে ঘটনা ঘটলো এটা আমি কিন্তু আমার কোন ফ্রেন্ড আমার বাড়ির কাজিন মা বাবা বা আমি কাউকে বলি নাই এলাকার তো যখন রাত একটা বেজে গেল বা আরো বেশি হবে তো একটু বার আমি ফিল করলাম আমি আমি নড়তে পারছি না মনে হচ্ছে আমি অবশ্যই গেছি আমার পা নাড়াতে পারছিলাম না আমার হাত নাড়াতে পারছিলাম না আমি যে কাউকে ডাকবো ওই শক্তি আমি পাচ্ছিলাম না আমি ঠিকই মানে চিৎকার করে ডাকতেছি মা মা কিন্তু মনে হচ্ছিল আমার কণ্ঠস্বর কে শুনতে পাচ্ছে না বা আমি ঠিকই ডাকতেছি তাদের কিন্তু আমার সাউন্ডটা তারা পাচ্ছে না মনে হচ্ছে আমি বোবা হয়ে গেছি যেটাকে আমার বোবা ধারা বলে তো আমি অনেক ট্রাই করতেছি কাত হয়ে এদিকে ওদিকে কিন্তু আমি মনে হচ্ছে কেউ আমার আমাকে প্রচন্ড ধর ছিপে ধরেছে এবং আমি সেম কাহিনী করছি কাউকে ডাকার চেষ্টা করছি আমি চিৎকার করে ডাকতেছি কিন্তু কেউ আমার সাউন্ড শুনছে না রাসেল ভাই তো যাই হোক এক পর্যায়ে অনেকক্ষণ পর আমি ফিল করলাম যে আমার আমি নর্মাল আমি নর্মাল হয়ে গেছি আমি হাত নাড়াতে পারছি তো ওই আমি ঘুমিয়ে যাই এবং ঘুম চলে আসে আমি মনে হয় মেবি সেন্সলেস হয়ে গেছে আমার খেয়াল নাই তো আমার সকালে ঘুম ভাঙে এবং আমি ভাবলাম এখন ঘটনাটা শেয়ার করা দরকার আমি আমার মসজিদের আর হুজুরের সাথে ঘটনাটা জোহরের সময় আমি ওই স্কুলে যাইনি আর আমার সাথে ঘটনা ঘটার পর আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ি আমার গায়ে জ্বর এসে পড়ে ঘটনার পর তো আমি জোহরে নামাজের পর আমি আমার মসজিদের হুজুরের কথা হুজুরের কাছে বললাম তো তিনি আমাকে যেটা বললো যে আমার উপর কোন একটা জিনের প্রভাব পড়েছে তো সে জিনটা চাচ্ছে আমার কোন ক্ষতি করতে বা পেরে উঠতে পারতেছে না এরকম একটা কিছু বললো তো তিনি আমার অনেকক্ষণ ঝাড়বুক করলো এবং আমাকে একটা তাবিজ দিল এবং পড়া পানি দিল এবং বললে তাবিজটা আমার হাতে যেন বাধা থাকে এবং আমাকে বললো যে প্রতিদিন ঘুমানোর আগে যেন তিন কুল পরে ঘুমাই এবং তিন কুল পরে আমার সারা শরীরে ফু দিতে এবং আমাকে যেটা করতে বলেছে এবং এই আরো অনেক সিন্ডম বলেছে অনেক দোয়া অনেক দোয়া বলেছে আমাকে যে দোয়া গুলো পড়বা এবং ইনশাল্লাহ রাসেল ভাই আমি যখন আমার ওই মসজিদের ইমামের যে রীতিগুলো আমাকে বলেছে আমি যখন ওগুলো ফলো করলাম পানিগুলো এবং 
সুরাক রাত দোয়া ব্যথা বিষ্টা দিলাম আমার সাথে কাহিনী গুলো আর ঘটছিল না কিন্তু কিছু কিছু কাহিনী যেরকম মনে হচ্ছে কেউ ফিস ফিস করে কথা বলছে বা কেউ দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে সেগুলো এখনো ঘটে যেহেতু এটা রাসেল ভাই তিন বছর আগের ঘটনা এগুলো এখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এখন মনে হচ্ছে এটা প্রতিরোধ হবেই তো এটা দৈনিন দিন একটা রুটিনে আমার হয়ে গেছে এটা তো ওটা এখন আর ভয় লাগে না যেহেতু এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তো আমার কাছে ঘটনাটা প্রচন্ড আমার আমার কাছে অনেক ভয় লেগেছে আমি প্রথমে যেটা বলেছি আপনাদের কাছে কেমন লাগে আমি জানি না তবে যেহেতু আমার নিজের সাথে এটা ঘটেছে আমার কাছে অনেক মানে কি বলবো অনেক ভয় পেয়েছি আমি তো বাকিটা আপনাদের ব্যাপার আমার কাছে ভালো লাগতে পারে কারো কাছে নাও লাগতে পারে সেটা কমপ্লিটলি আপনাদের ব্যাপার তো আবারও বলছি যদি ঘটনাটা সিলেক্ট হয় তাহলে আমি নেক্সট এপিসোডে বা অন্য কোন এপিসোডে আমি আবার ঘটনা পাঠাবো আমার কাছে অনেক ঘটনা আছে তো রাসেল ভাইয়ের প্রতি আবারও অসংখ্য ভালোবাসা প্রকাশ করছি এরকম সুন্দর একটি প্রোগ্রাম তিনি এত বছর ধরে চালু রেখেছেন এবং ভূত এফ এম বাবু ডট কম এটা দীর্ঘজীবী হোক এবং রাসেল ভাইকে একটা কথা বলে আমি আমার ঘটনা শেষ করব যে রাসেল ভাই প্রতিটা জিনিসের নেগেটিভ এবং পজিটিভ দিক আছেন তো হয়তো আপনি এখন আবার এই শোটা চালু করেছেন হয়তো নেগেটিভ কিছু মানুষ বিভিন্ন কজ দেখাচ্ছে আমি বলবো যতদিন পর্যন্ত আপনার কাছে ঘটনা আমরা যারা শ্রোতা আছি আপনার কাছে ঘটনা পাঠাচ্ছি ততদিন প্লিজ আপনি কারো কথা থেমে যাবেন না আপনি ভোট ডট কম চালু রাখবেন যেদিন দেখবেন আপনার কাছে ঘটনা কেউ পাঠাচ্ছে না সেদিন আপনি বন্ধ করে দেবেন প্লিজ এর আগে আপনি এই ভোট ডট কম বন্ধ করবেন না এটা একটা রক্তের সাথে মিশে গেছে শোটা এটা প্রতিদিন শুক্রবার প্রতি শুক্রবার না শুনলে মনে হয় গুম হয় না তো অনেক অনেক দোয়া রইল শোর প্রতি আপনার প্রতি এবং লিসনারদের প্রতি রইল ভালোবাসা এই বলে আমি শেষ করছি মানে ঘটনা সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম Spirit, be here with me. Get on it. Boot.com The fear returns with Russell. ওয়েলকাম ব্যাক আরও একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাস্তে আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আমিও ভালো আছি এবং ভালোর দলে আছি এবং প্রতিটা মুহূর্তে আপনাদের জন্য নিজেকে তৈরি করি এখনও সেটাই করছি এবং চাই যে আপনারা সব সময় আমাদের সাথে থাকেন তো আমি বলছিলাম যেটা জমিদার বাড়ির ঘটনা শোনাবো আপনাদেরকে সেই জমিদার বাড়ির ঘটনা তো আমি শোনাবোই তবে তার আগে একটা ছোট্ট ঘটনা আমি পড়তে চাই আসলে এই ঘটনাটি খুব ছোট কিন্তু যিনি লিখেছেন তিনি আরও ছোট ক্লাস সেভেনে পড়েন তো আমার মনে হচ্ছে কি সুইট ব্যাপারটা যে তিনি একটা ঘটনা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে আমার খুব পড়তে ইচ্ছা করলো যে না আমি ইন্সপায়ার করতে চাই এই ব্যাপারটা তো তিনি প্রথমেই খুব সুইট করে লিখেছেন যে ঘটনাটি আপনি পড়ে শোনান আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আজকে ভূত ডট কমে আমার ফার্স্ট ঘটনা যেটা আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আমাদের বাসা পাবনা জেলায় আমার এলাকায় অনেক দিন ধরে কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ভাবছি বলবো কি বলবো না আজ আমাকে বলার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ঘটনা হলো আমার আম্মুর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমার এলাকার নাম মাদারবাড়িয়া এই এলাকায় অনেক অনেক ঘটনা প্রায়ই ঘটে এবং ঘটে যাচ্ছে কারো না কারো সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকে আমার রিলেটিভসদের সাথেও অনেক ঘটনা ঘটেছে সেইগুলো আমি পরে বলবো ইনশাল্লাহ তো আমি মেইন পয়েন্টে চলে আসি আমার আম্মুর সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা ঘটেছে দু সালে মাঝামাঝি সময়ের দিকে আমার আম্মু হঠাৎ করে অনেক জ্বর আসে তারপর কেমন যেন রাতে বোবা ধরত অনেক কষ্টে তার দিন যাচ্ছিল তারপর একদিন স্বপ্নে দেখল আমার আম্মুর অনেক পিপাসা পেয়েছে কিন্তু পানি পাচ্ছে না তারপর আমার আম্মুর ঘুম ভেঙে যায় এবং দেখে আম্মুর গলা এত শুকিয়ে গেছে যে মরেই যাবে তারপর তাড়াতাড়ি করে পানি দেওয়া হয় তাকে 
আমি উঠে পানি দেই তারপর আম্মুকে বললাম কিছু হয়েছে নাকি আম্মু তখন কিছু আমাকে বলল না আমার আম্মু একদিন রাতে স্বপ্ন দেখল যে আমাদের বাড়িয়ে যে মেইন দরজা আছে ওই দরজা দিয়ে আমার মতো কেউ একজন এসেছে আর চুল দিয়ে তার রক্ত পড়ছে কান দিয়ে রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে তখন আম্মুর ঘুম ভেঙে যায় এবং চিৎকার দিয়ে ওঠে আম্মু তারপর সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় আর একদিন রাতে আমার আম্মু রাত বারোটার মতো সময় হবে ওয়াশরুমে চুল আচড়াচ্ছিল তখন যে ওয়াশরুমে জানলা আছে তার কাছে সে দেখে যে কাচের সাথে কুকুরের মতো হাত এবং সেই হাতটি যেভাবে গ্লাস পরিষ্কার করার সময় মানুষ যেভাবে হাতটাকে ওয়েভ করে সেইভাবে ওয়েভ করছে এবং এটার পরে আম্মু যেটা ডিসিশন নেয় সেটা হচ্ছে পরদিন তিনি হুজুর নিয়ে আসেন এবং তাদের বাসায় হুজুর আসে হুজুর বলল যে এই বাসায় একটা প্রবলেম আছে আমি কিছু আমল দিয়ে যাচ্ছি আপনি সেটা যথারীতি পালন করবেন তারপর ওই হুজুর আমার আম্মুকে তাবিজ দেয় তারপর থেকে আমার আম্মু আজ পর্যন্ত কোনো খারাপ স্বপ্ন বা কিছুই দেখেনি বা তার সাথে কিছু ঘটেনি এখন খুব ভালো আছে ঘটনা শেষ করার আগে আর একটা কথা বলে দিই আমার আম্মু ওপর বোবা ধরতো অনেক বাট এখন সব ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন বাড়িতে থাকবেন আর এটা আমার ফার্স্ট ঘটনা তাই ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন আল্লাহ হাফেজ আসিফ আবরার অপূর্ব এইজ ফিফটিন ক্লাস সেভেন তারপরে তিনি তার মোবাইল নাম্বার শেয়ার করেছেন ব্র্যাকেটে লিখেছেন আম্মু হাউস ওয়েট এবং আমার মনে হয় যে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি মানে আমার মনে হয় যে একেবারে নতুন ফ্রেশ একজন লিসেনার আমাদের এই আবরার অপূর্ব আসিফ আবরার অপূর্ব অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক বড় হও তুমি অনেক ভালো হও তুমি এবং এভাবে আমাদের সাথে থাকো তবে পড়াশোনাটা সবার আগে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং তোমার ঘটনার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি জানি যে তোমার বাবা মা তোমাদের সাহায্য করেছেন তোমার প্যারেন্টসের জন্য শ্রদ্ধা এবং অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আপনারাও এরকম ঘটনা পাঠাতে পারেন এবং আপনারা যদি ঘটনা পাঠাতে চান আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এখানে নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন যে ঘটনাটা প্লিজ স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি লিখে পাঠাতে পারেন অডিও ক্লিপ করে পাঠাতে পারেন এখনকার যে সিচুয়েশান অডিও ক্লিপ পাঠানোটাই সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ তবে কেউ কেউ যদি আমাদের স্টুডিওতে আসতে চান অবশ্যই লিখবেন আপনি আসতে চান স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমরা স্টুডিওতে আস্তে আস্তে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাবো এবং সেভাবেই একটা সময় আমরা লাইভ অন করে দেব তো আপনাদের এই সহযোগিতাটাও দরকার এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে আসতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম শর্ত আমাদের ফেসবুক পেজ হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন সেখানেও আপনারা আসুন এবং আশা করছি আপনাদের সময়টা ভালো কাটবে আমাদের সাথে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কোনো কথা হবে না আমরা জমিদার বাড়ি পুরনো যে কোনো বাড়ি যা কিছুই হোক না কেন এগুলোর প্রতি আমাদের অন্য রকম একটা আকর্ষণ থাকে আমরা পুরনো কোনো স্থাপনা দেখলে ভাবি যে এখানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ঘটে এখানে কোনো না কোনো ব্যাপার আছেই জড়িত সেই রকমই একটা ব্যাপার হচ্ছে জমিদার বাড়িগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমিদার বাড়ি রয়েছে সেখান থেকে আমরা লাইভ করতে চাই আমরা জানাতে চাই সেই ঘটনাগুলো যেগুলো সেখানে এখনও ঘটে চলেছে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আপনার এলাকায় যদি কোনো পুরনো জমিদার বাড়ি বা রাজার বাড়ি থাকে সেটা জানান আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে পুঠিয়া থেকে অনেক ঘটনা পাই ম্যামন সিং থেকে ঘটনা পাই আরও বিভিন্ন জায়গায় এরকম জমিদার বাড়ি রাজার বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলো আমরা সবাইকে জানাতে চাই সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই এখন চলে যাব একটা জমিদার বাড়ির ঘটনায় শুনুন এবং দেখুন কেমন লাগে সাথেই থাকুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি ভালো আছেন আমার নাম আতাউল্লাহ কাতার থেকে বলছি কাতারে আছি যতক্ষণ থেকে আপনি শুরু করেছেন প্রথম থেকে আপনার সাথে আছি আশা করি ইনশাল্লাহ সামনেও থাকবো আমার যে এখন ঘটনাটা শেয়ার করবো আমার এক রুমমেট আমরা একসাথে চাকরি করি তারপরে ইন্ডিয়া কেরালাতে ইন্ডিয়া কেরালা একটি গ্রামকে নিয়ে ঘটনাটা তাই আমি তার মতন করে শেয়ার করতে চাই ঘটনাটি প্রায় আশি নব্বই সাল আগে 
যেমন আপনার উনিশশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ সাল এরকম হবে ঘটনাটা তো ওই গ্রামটা ছিল নদীর পারে লম্বা লম্বি নদীর পার দিয়ে গ্রামটা ছিল তো ওই গ্রামের এক পাশে ছিল নদী অন্য পাশে ছিল আপনার ধানের জমি আপনি জানেন কেরালাতে আপনার নারকেল গাছ তারপরে আপনার কলা বাগান এগুলো সবচেয়ে বেশি ওই সময় থেকে শুরু হয় ওই গ্রামে একজন জমিদার ছিল মোটামুটি সবাই জানে জমিদার তেমন ভালো মানুষ না তার ব্যাকগ্রাউন্ড খুব খারাপ এটা সবাই মোটামুটি জানে আমার যে বন্ধুটা ঘটনাটা শেয়ার করছে ওই গ্রাম গ্রামের একটি দরিদ্র ফ্যামিলি ওই ফ্যামিলিতে আপনার তিনজন একজন বাবা একজন মা একটি মেয়ে মেয়েটার নাম হলো রূপা রূপার বাবা রূপার মা খুব দরিদ্র ফ্যামিলি ছিল বাবাটা কোনো কাজকর্ম কিছুই করত না পাওনাদের থেকে টাকা নিয়ে কোন রকম সংসারটা চালাতো আর মা জমিটা নিয়ে কিছু চাষ টাস করতে পারতো হঠাৎ একদিন দেখা গেছে কি আপনার বাবাটা আবার জোয়া টোয়া খেলতো অনেক টাকা ঋণ দির হয়ে গেছে তো যারা টাকা পাও না পাও না তারা বাড়ি এসে একদিন ওর বাবাকে রূপার বাবাকে মারধর করে তো মারধর করার পরে ওই দিন রাত্রি থেকেই রূপার বাবাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না খুঁজে পাওয়া যায় না এরকম ভাবে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে এক সপ্তাহ হওয়ার পর যারা পাওনা দ্বারা ওনারা তো আর ওয়েট করবে না তো আসে ওরা এসে আপনার ওদের বাড়ি কিছু জমি ছিল ওগুলো পুরোটাই দখল ঘিরে নিয়ে গেছে তা এখন রোপা রোপার মা তখন কি করবে রোপার বয়সে তেমন নয় চার তিন চার বছর হবে এরকম তো ওই রোপার মা চিন্তা করে দেখছে আমি আর কোথায় যাব ঠিক আছে একটু জমিদার বাড়িতে যাই গিয়ে দেখি কোনো কিছু হয় কি নেই তো জমিদার বাড়িটা মোটামুটি ভালো ছিল আর কি তেমন যে ভালো তাও না মোটামুটি ভালো ছিল তখন কান্নাকাটি করার পর রূপাকে দেখে রূপা খুব সুন্দর ছিল একমার এক জি ছিল মেয়ে ছিল সরি রূপাকে দেখে মোটামুটি জমিদার খুব পছন্দ করে ওনারও কোন মেয়ে ছিল ওনার তিনটা ছেলে ছিল তো এই বলছে যে ঠিক আছে তাহলে তোমরা থাকো কাজকর্ম করো আমার বাসাতে বড় হলে তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে দিয়ে দেবো তো এই আশাই আপনার রূপার মা কাজ শুরু করে যখন রূপার বারো থেকে তেরো বছর হয় তখন তার মা হঠাৎ করে মারা যায় তার মা হঠাৎ করে মারা যাওয়ার পরে রূপা খুব কান্নাকাটি করে যেরকম মা মারা গেলে সন্তান যেটা করে উঠে আর কি কান্নাকাটি করে রূপা আপসেট থাকে তখন তার চোদ্দ বা তেরো বছর বয়স সম্ভবত তো আরো বাচ্চা মারা যাওয়ার পরে জমিদার বড় ছেলের সাথে একটা তার সম্পর্ক করে সম্পর্ক এক কানের হওয়ার পরে চলতি আছে কিছুদিন পরে রূপা বুঝতে পারে সে প্যাকনেট তখন আপনার জমিদার বড় ছেলেকে একদিন রাতে ছাদের মধ্যে নিয়ে বলতেছে আমি তো প্যাকনেট আমাকে তুমি বিয়ে করতে হবে তুমি যদি আমাকে এখন বিয়ে না করো আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না তখন জমিদার ছেলেটা অকিটটা আশ্বাস দেয় ঠিক আছে আমি কি দেখি আমার মা বাবার সাথে আলাপ করে তোমাকে আমি পরে জানাবো তো এরকম এক সপ্তাহ চলে যায় কিন্তু ওই জমিদার যার সাথে রূপা সম্পর্ক ওকে মানে ধরা কাছে বলার জন্য বা একটু একলা কথা বলার জন্য কোনো সুযোগ পাচ্ছে না তো হঠাৎ একদিন জমিদার বউয়ের বাবার বাড়ি থেকে খবর আসে তো বাবা খুব অসুস্থ ওনাকে যেতে হবে তখন তো আর গাড়ি ঘোড়া ছিল না তখন নৌকার প্রতি ছিল যেতে তিন চার দিন লাগতো আসতে তিন চার দিন এরকম আট দশ দিন যাওয়া আসে চলে যায় তো উনি পরের দিন সকালে রওনা হয় জমিদার বউ তখন আপনার ওই দিন রাত্রে আবার রূপা জমিদার বড় ছেলের সাথে আবার যোগাযোগ করে ওর সাথে সাথে এক সময় আপনার অনেক কথা মার্কেটিং হয় জমিদার ছেলেকে বলতে বলতেছে দেখো আমি তো একজন জমিদার ছেলে আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি আমার মা বাবার মান সম্মান থাকবে না আমি তোমাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিবো তুমি অন্য কোনো জায়গার মধ্যে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেবো তুমি চলে যাবে এখান থেকে আমি কিছু টাকা পয়সা দিই রূপা মানতে রাজি না ও ওর কাছে বিয়ে হবে তো এই ঘটনাটা জমিদার কিছুটা বুঝতে পারে ওদের সাথে কথা বলার সময় জমিদার কিছুটা টেক পায় তো এই পরের দিন সকালে জমিদার বড় ছেলের সাথে জমিদার কথা বলে কি ঘটনা কি আসে বিষয় তখন বড় ছেলে সবকিছু খুলে বলে খুলে বলার পরে তো একটু রাগান্ত পাবো ওই ভাই তো ওখানে ওনারা একটা প্ল্যান করে ঠিক আছে আজকের রাত্রে 
বোপাকে ছাদের উপর নিয়ে আসো বলো কথা আছে তুই ছাদের উপর নিয়ে আসে কথা আছে বলো তুমি তাকে টেকা দিবে শূন্য দিবে যদি মানে তো মানলি না মানলে পরেরটা দেখা যাবে অন্যরা একটা প্ল্যান করে ওকে ছাদে নিয়ে আসে জমিদার বাইরে ছাদে নিয়ে আসে জমিদার বাইরে যেরকম হয় যা বলার নতুন কোনো বলার কোনো প্রয়োজন নাই সবাই জানে কেরকম হয় জমিদার বাইরে বলা তো আপনি রাত্রে আসার পরে ওই ছেলেটা একই প্রস্তাব দিয়ে কিন্তু মেয়েটা মানে না রোপা মানে না এক সময় আপনার কি হয় একটা দস্তাদস্তি মানে হাতাতে পর্যায়ে চলে যায় তখন জমিদারে আর জমিদার ছেলে মিলে ওকে ছাদ থেকে ফেলে দেয় ছাদ থেকে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে রোপা মানে মারা যায়নি কিছুটা হয়তো জীবত ছিল তখন ওনারা তাড়াতাড়ি করে নিচে যায় নিচে গিয়েছেন দুজন বাড়ির পাহারাদার যে জমিদার ওনাকে ডাক দেয় ওনাকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখার জন্য বলে জমিদারের বাসার পাশে একটা নারকেল গাছ ছিল একটা কলা গাছ একটা নারকেল গাছ বাগান ছিল ওই বাগানে একটি নারকেল গাছের নিচে রোপাকে কবর দিয়ে দেয় মাটি চাবা কবরও না দাপড়ো না কেউ কিছুই না মাটি চাবা দিয়ে এক বস্তার ভিতরে ভরে বস্তা ডাপার অসম তো রাত্রে হয়ে গেছে রসিও পায় না তো এক তাহারাদের গলার গামছা দিয়ে ওই বস্তার মধ্যে বাদে বাদে মাটির নিচে চাপা দিয়ে চলে আসে তো এভাবে তো কয়েকদিন যায় যাওয়ার পরে জমিদার বহু বাসায় চলে আসে আসার পরে বলতে যে রোপা কোথায় এ রোপা তো বলতে চাই এক ছেলের সাথে সম্পর্কে ছিল তুমি যাওয়ার পরে ও সুযোগ পেয়ে গেছে আমরা তো জমিদারি নিয়ে ব্যস্ত থাকি তেমন তো কিছু দেখে না ও তো টাকা পয়সা নিয়ে সেটা চলে গেছে তো রোপার মা একটু মন খারাপ করছে মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতন দেখতাম খুব বিশ্বস্ত করতাম আদর করতাম এভাবে চলে গেল আমাকে বললেই তো পারতো আমি নিজেই বা ওকে বিয়ে দিয়ে দিতাম যেহেতু ওর মার কাছে আমি বলছিলাম তো আর কি করার আছে এটাই মেনে নিয়েছে তো হঠাৎ আপনার একদিন এক তান্ত্রিকে আসে কাপালে আর কাপালে এরকম তান্ত্রিকের মত উনি আসে আয়সা জমিদারের বাড়িতে আসে আয়সা বলতেছে এ বাড়িতে খুব খারাপ কিছু হবে মানে ভবিষ্যৎবাণী বলতেছে এ বাড়িতে খুব খারাপ কিছু হবে ওনাদেরকে একটা বই দেখাচ্ছে তো যেহেতু অনেক মহিলা মানুষ জমিদার বউ খুব ডরে যে বলতেছে বাবা কি হয়েছে বলতেছে তোমাদের খুব খারাপ কিছু হয়েছে এ বাড়িতে তো ওনারা বলতেছে আমরা কি করতে পারি একটু তোমাদের ভবিষ্যতে খুব খারাপ যাবে তখন বলতেছে এটার থেকে বাসার জন্য আমরা কি করতে পারি আমি একটু পূজা করে দেবো তোমাদেরকে আমি ধ্যানে বসবো কিছু সামান লাগবে উনি বলতেছে তোমার ফ্যামিলির সবাই কাপড় নিয়ে আসো কাপড় নিয়ে আসছে তারপরে আপনার বিভিন্ন ধরনের যেগুলো ইউজ করে এগুলো জিনিস নিয়ে আসার জন্য বলছে তো উনি এগুলো জিনিস নিয়ে আসছে আসার তিনি একটা দেন দূর করে বলতেছে আজ থেকে কোনো সমস্যা হবে না আমি চলে যাই উনি চলে গেছে অত্যান্ত্রিক হঠাৎ করে যেভাবে এসেছিল হঠাৎ করে চলে গেছে ওই দিনকার রাত্রে এত তুফান ওই জমিদার বাড়ির মধ্যে ঝড় তুফান রাত্রে প্রচুর ঝড় তুফান এখন বাসার মধ্যে যে জমিদার বাড়িতে যে দুজন পাড়াদার ছিল ওনার তো জোর বৃষ্টিতে বাড়ি পাড়া দেওয়া সম্ভব না ওনা ওনাদের যে রুমের মধ্যে চলে যায় তো চলে যাওয়ার পরে তখন দুজন পাড়াদার ছিল তো দুজনের মধ্যে একজন কিছুটা তন্দ্রামিতে চলে যায় হয়তো বা ঘুমাই নেই আরেকজন বসে রয়েছে আর কি হারিকেন চালিয়ে হারিকেন হতে পারে সবাই বুঝলেন হারিকেন জ্বালিয়ে বসে আছে হঠাৎ বাইরে থেকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ঝড়দের সামনে কি একটা জন্য দাঁড়িয়ে আছে একজন কাট একজন পাড়াদার উনি দেখতেছে ফার্স্টে প্রথম দেখে উনি বলতো যে ওই তো বা বাড়িতে বাসার ভিতরে কেউ বাড়িছে উনি একটু দরজাটা খুলে যে মাত্র সামনে দাঁড়ালো একটা কালো একটা হাওয়ার মতন ওনাকে টেনে বাইরে নিয়ে যায় টেনে নিয়ে যায় টেনে বাইরে নিয়ে চলে যায় তখন ভিতরে যে ছিল উনি ঘুম তো ছিল না কিন্তু রোম দরজা যদি কে খুলে বাসা বাইরে যদি হঠাৎ করে স্পিডে চলে যায় বাতাসের সাথে তো উনি হঠাৎ চমকে উঠে উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে উনি দেখে কালো একটা আবায়ক 
মানে কেরকম বলতে একটা বড় ধরনের একটা জানোয়ার মতো কিছুটা নেকড়ের মতো এরকম অনেক বড় এটা কি করছে ওই যে প্রথম যে পাহারাদারটা ওনার ঘাড় ধরে কামড়বে ঘাড়টা ছিঁড়ে ফেলে ছিঁড়ে ফেলে পরে থেকে নিচে ছেড়ে দিয়ে কালা হওয়াটা চলে যায় আর জ্বর তোপন প্রচুর হয় পরের দিন সকাল ওরটা দেখে সাথে সাথে ওই পাহারাদার ওই রুমের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে পরের দিন সকালে জমিদার বাড়ির সবাই যখন ঘুম থেকে উঠে থাকে এই অবস্থা বাড়ির মধ্যে একটা লাশ এবং সে লাশটা গলা ছিঁড়া কে যেন কামড় দিয়ে গলা ছিঁড়ে ফেলছে তখন জমিদার সবাই বলতে চায় হয়তো বা জঙ্গল টঙ্গল দিয়ে দিকে আছে বাঘ টাক হইতে পারে বা জঙ্গলের কোনো পশু সেরকম বল এটা করতে পারে তখন রুমের ভিতরে এসে দেখে ও অজ্ঞান কোনো সেন্স নেই ওকে কথা বলতে বলে তারপরে সেন্স আসে কিন্তু কথা বলতে বলে কথা বলতে পারে না তাকে বলে কি হয়েছে কি আসে সে কোন ধরনের কথা বলতে পারে না বাঘ বৃদ্ধ হয়ে যায় কোন ধরনের কথাই বলতে পারে না তো জমিদারের চিন্তা করে সবাইকে বলছে দেখো এটা হয়তো বা লড়ে কিছু নাই এটি তো জঙ্গল টঙ্গল আছে যে হয়তো বা এখান থেকে বাঘ টাক এসে ওকে এই অবস্থা করছে তো ওই দিনকার রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় সেম ঘটনাটা দ্বিতীয় যে পাহারাদার ছিল ওর সাথে এরকম সেম ঘটনাটা হয় সেম ঘটনাটা হওয়ার পরে তো জমিদারের বাসার সবাই খুব আতঙ্কে চলে যায় না এটা কোনো বাঘের কোনো কাজ না বা জঙ্গলের কোনো পশুর কাজ না এটা হয়তো বা অন্য কিছু হতে পারে ওনারা আবার ওই যে তান্ত্রিক উনি আবার ওই এলাকার এক শ্মশানে উনি ছিল ওনাকে আবার খবর দেওয়া হয় তো উনি আসে আয়সা বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এতে একটা খারাপ জিনিস আছে এরা প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে প্রতিশোধ যতক্ষণ না নিবে ততক্ষণ সে এখান থেকে যাবে না তখন জমিদারের বউ কান্নাকাটি করে বাবা মা থেকে বাঁচান ঠিক আছে তোমার হাজবেন্ড তোমার স্বামীকে বলো ও কি করছে কি ধরনের পাপ করছে তো জমিদার কোনো কিছু বলে না বউকে তো উনি বলতেছে আমি একটা রাত্রে সন্ধ্যার সময় আসবো তাই সে আমি একটা ধ্যানে বসবো আমি একটা বিরাট ধরনের পূজা করবো এখানে কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে কেউ বাসার থেকে যত ধরনের সাউন্ড শব্দ হবে কেউ বাসার থেকে বের হতে পারবে না তো ওনারা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো উনি আপনার সন্ধ্যালা আসে আসে দেনও বসে ওনারা সবাই রুমের বইতে দেখে তো আপনার আবার জ্বর বৃষ্টি নাই কিন্তু জ্বর আসছে প্রচুর বাতাস কোনো বৃষ্টি নাই উনি সন্ধ্যা থেকে সকাল ভোর পর্যন্ত ছিল কি করছে উনি কাউকে কিছু বলে নাই না বলে জমিদার বাড়ির বউকে বলে যাই আজ থেকে কোনো সমস্যা নেই তোমরা খুব ভালো থাকবে আমি চলে যাই ওনাকে দান দিকে দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য আসছিল কিন্তু কেউ কিছু নেই নাই প্রথমবারও নেই নাই দ্বিতীয়বার কি নেই নেই যার কারণে ওনাদের একটু বিশ্বাস হয়ে গেছে না উনি খুব ভালো মানুষ যদি টাকার জন্য এগুলো করতো তো তো টাকা নিত তো ওনার টাকা পয়সা কিছু নেই নেই উনি চলে গেছে তো এরকম এক সপ্তাহের মতন ভালো ছিল এক সপ্তাহ পরে হঠাৎ আপনার জমিদার যে বড় ছেলেটা সে রুমের দরজা খুলে বাইরের ছাদের দিকে একটু হাঁটাটি করার জন্য যাবে এরকম সময় আপনার শুনে কি নুপুরের একটা আওয়াজ তো হঠাৎ করে চিন্তা করে দেখে বাড়িতে তো তেমন কেউ নাই উপরের তলার মধ্যে এরকম ছাদের মধ্যে কেউ নুপুর পরে হাঁটাহাটি করবে তার একটি কিউরিয়াসিটি জাগে তো সেও ওই চাউন্ডের সাথে 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 ছাদের উপরে যায় ছাদের উপরে যায় এটা আবার মানে উনি যে ছাদের উপরে যাচ্ছে বা যেতেছে এটা আবার জমিদের কিছুটা দেখতে পারে কারণ উনি মরিবি মানুষ উনি রাত্রে তেমন একটা ঘুমান না আর ও ঘটনার উপরে তিনি জানালা খুলে দেখতে চায় আর কি তো এক সপ্তাহের মতো হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই উনি জমিদার ও কেন কিছু বলে নাই ছেলে যেন ছাদে যাচ্ছে একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য যাক সমস্যা নেই ছাদে যায় ছাদে যাওয়ার পরে তো জমিদারও আবার এসে শুয়ে যায় পরের দিন সকালে দেখে ওনার বড় ছেলের নিচে ধর নিচে পরে আছে নিচে পরে আছে উপর থেকে ফেলে দেয় বা হাত পা 
এক ধরনের হামছি যেরকম একটা বাঘ যদি শিকার করে যেরকম সারা শরীরে ছিন্ন বন্য করে ফেলছে এটা দেখে তো আপনার খুব সবাই আতঙ্কের মধ্যে চলে গেছে কান্নাকাটি বাড়াশে বড়েছে না সবাই সুখ পালনের মধ্যে চলে গেছে কান্নাকাটি করতে যায় তো আপনার জমিদার বউ এক ভাই ছিল সে জিনিসটা বুঝতে পারে তার শুনে তার বাগনের এই অবস্থা হয়েছে উনি করছে একজন হুজুর নিয়ে আসছে খুব আমি খুজুর অনেক ওই এলাকার খুব মানে নাম দাম আছে ওনার বা উনি খুব ভালো হুজুর এরকম সবাই জানে তো ওনাকে নিয়ে আসে তো উনি আইসেই বলছে এ বাড়িতে এত বড় সমস্যা হয়ে গেছে এখন আমাকে ডাকতেছেন এখন তো সবাইকে খেয়ে ফেলবে কাউকে ছাড় দেবে না এ বাড়িতে খুব খারাপ কিছু আছে ওই তান্ত্রিকের মতো সে বলে যায় তো বলতেছে যে আপনার জমিদার উনি বলতেছে এইটা থেকে কিভাবে রেখাই পাই তো উনি ওনাকে বলে আপনি পাপের শাস্তি আপনাকে অবশ্যই পেতে হবে আপনি যা করছেন আপনি জানেন আমি এবার ঢুকি বুঝতে পারছি কি কি ঘটনা আছে আমার চোখের সামনে সবকিছু বাঁচতেছে তো উনি এই ধরনের কথা শুনে জমিদার বউ ওনাকে পেশার দিক কি হয়েছে আপনি বলেন সবাই আপনাকে এই ধরনের কথা বলতেছে ঘটনা কি জমিদার ওই রোপার কথা বলে রোপার কথা বলে এখন তো আর কিছু বলার থাকে না কারণ ফ্যামিলির ভিত্তি ঘটনাটা জানাজানি হয়েছে বাইরে গেলে তো ওনার এলাকার মানুষ জেনে ফেললে তো অনেক সমস্যা হবে যার কারণে জমিদার বউ কোনো কিছু বলে নাই এখন এটা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে ওনারা ওই চিন্তাই আছে তো হুজুর বলে ঠিক আছে আমি সন্ধ্যালা আসব আমার কিছু ছাত্র আসবে তিরিশ জন ছাত্র আসবে ওদেরকে নিয়ে আসব কিন্তু আপনারা সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়িতে বাসা থেকে বেরোতে পারবেন না যত সাউন্ড হোক যেটাই হোক অনেক কেউ বেরোতে পারবেন না ওই হুজুর আসছে ত্রিশ ওই দিন রাত্রে আসছে ওনাদের কিছু নিয়ম বলে দেয় কিছু সামান টামান এগুলা জিনিসপত্র এগুলো জোগাড় করার জন্য ওনারা এগুলো জোগাড় করে জোগাড় বলতে তিরিশটা কল কলসি তিরিশটা কলসি বড় পানি এবং পানিটা খুব পাক পবিত্র জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হবে আর কিছু অন্য কিছু এটা নাই বললাম তো উনি রাত্রে আসার সন্ধ্যার সময় আসে উনারা সবাই নামাজ পড়ে ওই বাড়িতে নামাজ পড়ার পরে ওনারা সবাইকে বলে আপনারা এখন রুমগুলো সব বন্ধ করে রাখেন কেউ বাড়ির বাইরে আসবেন না যত ধরনের সাউন্ড শব্দ হোক না কেন সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে এত বাতাস মানে বাড়ি ঘর সব কিছু ভেঙে ফেলবে এরকম বাতাস আগে থেকে তো হাজার গুণ মানে বেড়ে গেছে এরকম শব্দ এরকম সাউন্ড ওনারা শুনতে পারছে কোন একটা জানোয়ার কোন একটা জানোয়ার এসে হুংকার দিচ্ছে আর একটা মেয়েলি কণ্ঠ রাক্ষসের মতন আমি সবাইকে খেয়ে করবো কাউকে ছাড়বো না সবাইকে খেয়ে ফেলবো কাউকে ছাড়বো না একটা হলো জানোয়ার আর একটা হলো আপনার রাক্ষসের মতন একটা মেয়ের কণ্ঠ এরকম ভাবে বলতেছে বাইরের থেকে তো এরকম চলার পরে ভোর যখন হয় তখন এই শব্দটা কমে যায় একবার টোটালি কমে যায় তো রোজর বলতেছে আপনার বাড়ি যে সমস্যা ছিল আমি এই সমস্যার সমাধান করে ফেলছি কিন্তু আপনার হাজবেন্ড যে জমিদার সে তার পাপের শাস্তি পাবে প্রকৃতভাবে সে তার পাপের শাস্তি শাস্তি পাবে তখন আপনার জমিদার বউ বলছে মানে কি আমাদের কেউ ঘটনাটি খুলে বলে ঘটনাটা খুলে বললাম প্রথম আপনার বাড়িতে একজন তান্ত্রিক এসেছিল যে ওই তান্ত্রিক আর কেউ নো ওই তান্ত্রিক রূপার বাবা ছিল সে এখান থেকে চলে যায় চলে গিয়ে সে সাধনা করে বারো বছর একটানা সাধনা করে সে বিরাট অনেক বড় তান্ত্রিক হয়ে আসে কাপালি সে তার ওই দিন থেকে জন সে বুঝতে পারে তার মেয়ের সাথে এরকম ঘটনা ঘটছে সে ওখান থেকে আসতে আসতে চার পাঁচ দিন সময় লেগে যায় তখন হঠাৎ করে আপনার বাসাতে আসে আইসা সে যে দুজন পাড়াদার ছিল ওনাদেরকে কোনো কিছু দেয় বা কোনো কিছু খাওয়ানো হয় ওনাদেরকে ব্লাক মেজে করা হয় ওনারা এই জন্য দুজন দু রাত্রে মারা যায় আর আপনারা যখন দু রাত্রের পরে ওনার মারা যাওয়ার পর আবার ওকে নিয়ে আসেন সে আপনাদেরকে প্রথম দিন কিছু কাপড় এগুলা অনেক কিছু 
আপনাদের এক থেকে চেয়ে নেই এগুলা সব বাসার চারের দিকে এগুলা সে পুতে রাখে এবং আপনারা যে আপনার হাজবেন্ড যে ওই মেয়েটার নারকেল গাছের নিচে দাফন দিয়েছিল মানে মাটি চাপা দিয়েছিল সে ওই দিন রাতে ওই লাশটার তার মেয়ে মাতার চুল দিয়ে ওখান থেকে নিয়ে আসে চোরগুলা নিয়ে আসে আপনাদের কাপড় গুলা দিয়ে সে ব্লাক মিউজিক করে ব্লাক মিউজিক করে পুরা সব জায়গার মধ্যে তিরিশটা জায়গার মধ্যে সে পুতে রাখে যাতে কোনো ভাবে একটা তুলে ফেলে যার একটা নষ্ট না হয় তিরিশটা জায়গার মধ্যে তখন বলতো তো আমি তিরিশ জন হাফিজ নিয়ে এসেছি কলসি নিয়ে এসেছি ওই তিরিশ জন এক এক পাড়া কোরআন পরে ওই জায়গার মধ্যে পানি ঢালে তখন এই জিনিসটা ঠান্ডা হয় ঠান্ডা হওয়ার পরে সবগুলা আবার মাটি সহ কলসির মধ্যে বড়া হয় আর ও মেয়েটা তার শেষ কৃত্রিক মানে দাফন সম্পূর্ণ আপনার লাশগুলো ওখান থেকে তুলে নিয়ে এসে আপনারা বালো শ্মশানে দাফন করে দিলেন তিরিশটা যে কলসি এই তিরিশটা কলসি ওর সাথে সাথে দাফন করা হবে এবং যে এরিয়াটাতে তাকে দাপন করাবেন এই এরিয়াটা পুরাটাই পাকা করে দিবেন যাতে ভবিষ্যতে এগুলো কেউ উড়াতে না পারে আর ওর বাবা চলে গেছে এখান থেকে কিন্তু আপনি জমিদার আপনি যে পাপ করছেন এটার স্বাস্থ্য আপনাকে ব্যক্তি হবে তো এই কথা বলে তো হজুর সবকিছু আর খুলে কিছু বলে নাই এগুলো বলে ওই চলে যায় ঠিক এক বছর পরে জমিদার তারপরে সে জমিদার মারা যায় তো মারা যাওয়ার পরে তো ওই ফ্যামিলি ওই বাসাতে আর কেউ থাকে না আস্তে আস্তে মনে করেন খালি পরে থাকে এখনো বাঙ্গা ছোড়া বাসার মধ্যে আছে কিন্তু বাসার মধ্যে অনেকে অনেক কিছু দেখে তো ওই যে কবরটা ছিল কবরটাও এখন নাই এটা আপনার মাটির নিচে চলে গেছে হয়তো বা ভেঙে গেছে এখনো বলে ওসে ওই গ্রাম ওই যে গ্রামের মধ্যে জমিদার বাড়িটা এখনো আছে কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এখনো বই পায় কেউ চিল্লাচ্ছে কেউ কান্না করছে কেউ ডাকছে কেউ সাদর রূপে হাঁটতেছে মানে ছেলে না পুরুষ না মহিলা কেউ বোঝা যায় না শুধু কালো একটা ছায়া পিছিয়ে পিছিয়ে একটা নেকড়ের মতন তার সাথে সাথে ঘুরতেছে এরকম ভাবে এখনো ওনারা দেখে ওই কেরালা গ্রামের মানুষগুলো কিন্তু ওইখানে কেউ যায় নাই বা এখানে কেউ ওই বাসার ভিতর ঢুকতে কেউ রাত্রে বেলা সন্ধ্যাবেলা হোক বা দিনের বেলা হোক না কেন ভয় পায় কেউ ঢুকতে পারে না তারা সবে এই ছিল আমার ঘটনা যদি ভালো লাগে সবার সাথে শেয়ার করবেন আর দুঃখ তো আমি এইটা আমার ফার্স্ট ঘটনা তেমন গুছাই বলতে পারি নাই ইনশাল্লাহ সামনে দেখ ওয়েলকাম ব্যাক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল জমিদার বাড়ির ঘটনা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবং সেটা জানিয়ে লিখবেন আমাকে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আজকের মতো বিদায় নেব কিন্তু ফিরে আসবো আবারও আগামী শুক্রবার একই সময়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন মনে রাখবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রাইট জিমেল ডট কম এবং আমাদের ফেসবুক পেজ যদি ভিজিট করতে চান তাহলে সেটাও লিখে রাখতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং এতটা সময় ধরে আমাদের ঘটনাগুলো শোনার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে কথা হবে আগামী শুক্রবারে টাটা Fear returns with Russell.